শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরেল মিল্ক সোবার রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে দর্শক সুন্দর একটি নতুন দিনের প্রত্যাশা দিয়ে শুরু করছি আমাদের আজকে রাঙা সকাল বরাবরের মতো 2 ঘন্টা জুড়ে আমরা আয়োজন রেখেছি আর পুরো রাঙা সকাল পরিবারের সঙ্গে আছি কাজী রশন আরা সাকি এবং শেষ সাথে রয়েছে আমি রুমমান দর্শক শুভ সকাল সাকি তোমাকেও তোমাকেও শুভ সকাল রুমমান কেমন আছো জিজ্ঞেস করব না কারণ আমরা কেউই ভালো নেই তোমাকে দেখে বুঝতে পারছি এবং আমাদের মাছরাঙা পরিবার স্কয়ার পরিবার আমরা কেউই ভালো নেই আজ সকাল থেকে ওই কবিতাটা মনে পড়ছে মধুর আমার মায়ের হাসি চাঁদের মুখে ঝরে সত্যি রুমমান আমরা একজন অভিভাবককে হারালাম আমরা গভীরভাবে শোকা হতো এই বিষয়টি এবং তুমি হয়তো দেখেছো যে এটির লাইভ নিউজটি আমাকেই পড়তে হয়েছিল জাস্ট আমি স্টুডিওতে বসে দুই মিনিট আগে যখন জানতে পারলাম এবং অফেয়ারও তোমার সঙ্গে যে বিষয়টি নিয়ে কথা হচ্ছিল যে লাইভ নিউজ বা লাইভ প্রোগ্রাম আমরা যখন করি আসলে আমাদের আনন্দ হাসি কান্না বেদনা সব কিছুকেই দূরে রেখে তারপর আমাদেরকে এই কাজটি করতে হয় একদমই দর্শক আপনারা বুঝতেই পারছেন মাকে মনে পড়ে আমার মাকে মনে পড়ে আমাদের মনে পড়ছে গতকাল আমরা যাকে হারিয়েছি আমাদের স্কোয়ার মাতা অনিতা চৌধুরী যিনি ছিলেন আমাদের স্কোয়ার গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান স্যামসং এইচ চৌধুরীর সহধর্মিনী তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন চলে কি আসলে গেছেন না তিনি আছেন আমাদের মাঝে তিনি আছেন তার কাজের মাঝে তার বর্ণাঠ্যময় জীবনে কত গল্প আমাদের এই রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে দু হাজার সালের তেরোই মে শুনিয়েছিলেন এবং তার সাথে ছিলেন আমাদের স্কোয়ার গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান মিসেস রত্না পাত্র চলুন আমাদের স্কোয়ার মাতার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সেই বিশেষ পর্বটি আরেকবার দেখি সুপ্রভাত দর্শক আপনাদের সবাইকে মাছরাঙার রাঙা সকালে আমন্ত্রণ শুভেচ্ছা আজকে রাঙা সকাল কি একটু ভিন্ন লাগছে লাগবেই তো আজ রাঙা সকাল ভিন্ন আলোয় আলোকিত আজ রাঙা সকাল একজন মায়ের আলোয় আলোকিত আজ যত মা এই পৃথিবীতে রয়েছেন সকল মায়ের প্রতি মাছরাঙার এবং রাঙা সকালের পক্ষ থেকে রইল অনেক শুভেচ্ছা শ্রদ্ধা আর মাছরাঙার এই রাঙা সকালের আজকের আয়োজনে বড় বড় মতো রয়েছি আমি মুন্নি আমি মৃদু দর্শক শুভ সকাল আর মা দিবসের এই বিশেষ আয়োজনে যারা অতিথি হয়ে আছেন আজকে আমাদের সঙ্গে পুরো সময়টা জুড়ে তাদের পরিচয়টা এবার জানিয়ে দিই আমাদের এই পুরো পর্ব জুড়ে আছেন স্কোয়ার গ্রুপের চল্লিশ হাজার সন্তানের মা স্কোয়ার মাতা মিসেস অনিতা চৌধুরী আর সেই সঙ্গে প্রয়াত চেয়ারম্যান স্যামসান এইচ চৌধুরীর সুযোগ্য কন্যা মিসেস রত্না পাত্র আমরা তাদের সঙ্গে তাদের জীবনের গল্প করব শুনবো অনেক কিছু জানব কিন্তু সবার শুরুতে চলুন তাদেরকে শুভেচ্ছা এবং স্বাগত জানাই আমাদের রাঙা সকালে সুপ্রভাত আপনি স্কয়ার মাতা হিসেবে সবার কাছে প্রিয় আমি প্রথমেই বলে বলে এসেছি যে চল্লিশ হাজার মানুষ আজ হাসছে এবং সেই হাসির সূত্র ধরেই আজ একটা আবদার করে ফেলতেই পারি পুরো আয়োজন জুড়ে যদি আপনাকে আমরা মাতা ডাকি বা মা ডাকি আপনি কি অনুমতি দেবেন অবশ্যই আমি মা ডাক শুনতেই ভালোবাসি এবার আমরা একটু আমার বোনের সাথে পরিচিত হয়ে দিই হ্যাঁ মৃদুল পরিচিত হবে হ্যাঁ নিশ্চয়ই আসলে যেটি হচ্ছে যে তারকে দর্শকদের একটু আমরা জানিয়ে দিতে চাই যে দর্শক আমার একটা পরম সৌভাগ্য মনে হচ্ছে যে আজকে তিনজন মায়ের সাথে আমি বসে আছি স্কোয়ার মাতা তো আমাদের সঙ্গে আছেন তিনি অনেক চল্লিশ হাজার নন আরও অনেক বেশি মানুষের মা আরও একজন মা বসে আছেন মিসেস রত্না পাত্র যিনি স্কোয়ার গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান আমাদের যাকে মা ডেকেছি তার সূত্রে তাকে দিদি না ডেকে কিছুতেই উপায় নেই আমাদের প্রিয় দিদিও আছেন আমাদের সঙ্গে আর মুনি তো আছেই তিনিও একজন মা আর অতিথিদের পরিচয় তো পেয়ে গেছেন তাদের কাছে আমরা আবারও চলে যাই এবং চলুন একটু আবিষ্কার করি যে কত সহজ সরল হতে পারেন একজন মানুষ কত চমৎকার হতে পারেন আমরা তাদের কাছে একটু চলে যেতে চাই মার সাথে তো কথা বলছিলাম দিদির কাছে একটু চলে যে দিদির চোখে অনেক গল্প খেলা করছে জানতে চাই সেই ছোটোবেলার গল্প যখন মায়ের কাছাকাছি যেতে একটু ভয় পেতেন মা তখন এতটা কাছের হয়ে ওঠেনি কি ভাবতেন তখন মা সম্পর্কে মাকে আমরা ভালোবাসতাম খুবই ভালোবাসতাম কিন্তু ভয়ও পেতাম কারণ মা কখনোই কোনো অন্যায় সহ্য করতেন না এবং আমরা জানতাম যে কোনো অন্যায় করলে শাস্তিটা আমাদের পাও না তো আমরা সেভাবেই মার কাছ থেকে যেন শাস্তি না পেতে হয় সেজন্য একটু 
সাবধানে চলাফেরা করতে হবে একজন মা সন্তানের পথ প্রদর্শক এবং তেমনটাই হওয়া উচিত কারণ আমরা সব সময় যেটা মা চারটে চোখ দুটো সামনে দুটো পিছনে সামনে চোখ দিয়ে মা দেখছেন আমরা কি করছি না করছি আর পিছনের চোখ দুটো দিয়ে মা বোধ হয় আমাদের গভীরে দেখতে পেতেন ভিতরে কারণ আমাদের সবকিছুই মা খুব খেয়াল করতেন আমরা কি করছি কি বলছি কিভাবে চলাফেরা করছি কার সঙ্গে মিশছি তো সব কিছুই মা সেটা খেয়াল করতেন এবং যখন যেটা মা ভালো লাগতো না সঙ্গে সঙ্গে মা আমাদের সেটা বলতেন যেটা তোমার ঠিক হচ্ছে না এটা এইভাবে চলো এইভাবে বস ইভেন বসাটাও কিভাবে বসতে হবে পাটা ঢেকে সুন্দর করে বসতে হবে এটাও মা ছোটোবেলার থেকে আমাদের শেখাতেন এবং বড়দের সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হবে সব কিছু সব দিকে মার তীক্ষ্ণ নজর ছিল আপনি বলছেন আপনার মায়ের চারটি চোখ কিন্তু আমার তো মনে হচ্ছে আপনার মায়ের হাজার চোখ সেই হাজার চোখ দিয়ে তিনি বাংলাদেশের অসংখ্য মানুষের মনের ঠিক অনুভূতির জায়গাগুলো দেখেছেন যার জন্য আজ স্কয়ার গ্রুপ এত দূরে আসতে পেরেছে আমরা আবার একটু মায়ের কাছে ফিরে আসি মা প্রথম যেদিন মা হলেন সেই অনুভূতিটাকে আজ আমাদের দর্শকদের সাথে ভাগাভাগি করবেন হ্যাঁ ভাগাভাগি করব কিন্তু খুব বেশি বলতে পারব কি না জানি না আমার যখন প্রথম সন্তান জন্ম নেয় তখন আমার বয়স মাত্র ষোলো বছর তো ষোলো বছরের মেয়েরা এখনকার দিনে তারা বাবা মার কাছে বেবি তারা স্কুলে যাবে বাড়িতে খেলাধুলা করবে আনন্দ করবে কিন্তু আমাদের বয়সে সেটা সম্ভব ছিল না কাজে সেই সময় আমার যখন আমি প্রথম মা হই আমার বয়স মাত্র ষোলো বছর বাবা মার কাছে ছিলাম কলকাতাতে বেশ অনেক দিন ওখানে যত্ন পেয়েছি তারপরে কলকাতায় আমার সন্তান হল কিন্তু উপলব্ধিটা কম ছিল আমার মনেই থাকত না যে আমার একটা বাচ্চা আছে আমি একদিকে দূরে শুয়ে থাকতাম বাচ্চা এদিকে থাকত কান্নাকাটি করলে মা এসে বলতে তোমার বাচ্চা কাঁধে বাচ্চাকে খাওয়াও আমার ওগুলো মনে থাকত না আবার হয়তো ঘুমাতে ঘুমাতে এত দূর চলে আসছি কখন গায়ে চাপা পড়বে সেগুলো খেয়াল থাকতো না কারণ আমার বয়সও তো বেশি ছিল না অতখানি উপলব্ধি তখন করতে পারিনি কিন্তু আস্তে আস্তে যখন বাচ্চা বড় হতে শুরু করলো তখন আস্তে আস্তে ভিতরে সেই অনুভূতিটা আসলো সেই বোধটা আসলো আমি একটা মা একজন মা আমাকে এইভাবে বাচ্চাকে মানুষ করতে হবে এইভাবে চলতে হবে কাজেই তখন আস্তে 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 আমার মধ্যে মাতৃত্বটা জাগতে লাগলো কিন্তু প্রথম আমি কিছু ফিলই করতে পারিনি যে আমি একটা মা এরকম তারপরে অবশ্যই আমার বাচ্চা হওয়ার পর কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম মাসখানেক মাই দেখাশোনা করতেন বাচ্চাকে সেটার জন্য মনে হয় আরেকটু দূরে সরে গেছিল বাচ্চা কিন্তু তারপরে আমি যখন ফিরে গেলাম শ্বশুরবাড়িতে বাচ্চা নিয়ে দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমার ঘরে পড়লো তখন আমি বুঝতে পারলাম যে হ্যাঁ আমি মা আমার একটা সন্তান আছে তবে এখনকার দিনের মতো নয় আমাদের সব একান্নবর্তী পরিবার জয়েন্ট ফ্যামিলি সবার আদরে যত্নে বাচ্চা বড় হয়ে উঠেছে আমাকে সাংঘাতিক কষ্ট করতে হয় নাই অন্তত ছোটোবেলাটা তারা সেইভাবে গড়ে উঠেছে আচ্ছা আচ্ছা সত্যি একান্নবর্তী পরিবারগুলো এভাবেই কিন্তু আমাদেরকে শিখিয়েছে কি করে আদর স্নেহ ভালোবাসা শ্রদ্ধাবোধ জাগাতে হয় আমরা আরেকটি বিষয় একটু চলে আসতে চাই সেটি হলো যে আমরা শুনেছি আপনি সবার কাছে অনেক প্রিয় একজন মানুষ এবং সেই মানুষের জায়গা ধরে একটু জায়গা চলে আসতে পারে বোম্মা বা বৌমা সে বম্মার জায়গাটি নিয়ে একটু শুনতে চাই আপনি সবার কাছে খুব প্রিয় বম্মা ছিলেন মনে পড়ে এখনো আমার দেবন ননদ সবাই তো ছিল এখন দেবরের যে প্রথম বাচ্চা হয়েছে আমাদের বাঙালি সমাজে কেউ জেঠিমা ডাকে কেউ বড় মা ডাকে তো ওদের সেইভাবে শেখানো হয়েছিল বড় মা ডাকবে কিন্তু ও বড় মা বলতে পারতো না তখন ওই বলতো বোম্মা এই বোম্মা থেকে বাড়িতে যত ছেলে মেয়ে হয়েছে এমন কি এখন তাদের বিয়ে শাদি হয়ে গেছে জামাইরা সবাই ওই বোম্মা 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 করে হ্যাঁ কিন্তু এখন আর লজ্জা পায় না প্রথম প্রথম জামাইরা বললে একটু লজ্জা লাগত তারপরে শেষে এটা প্র্যাকটিস হয়ে গেছে এখন আর কিছু মনে করি বুঝি যে আদরের ডাক সেই হিসাবেই আমি জানি এটা বড়মা বলতে হবে ওদের কিন্তু ওই বোম্মা বলতে বোম্মা বোম্মা হয়ে গেছে এটা বড়মা বললে বলতো সেই মাধুর্যটা থাকতো না বোম্মা ডাক্তার মধ্যে যে মাধুর্যটা লুকিয়ে আছে মা আমরা আবারও চলে আসবো এবং আপনার মুখ থেকে আরও এরকম অনেক ঘটনার সঙ্গে একটা ছোট্ট বিরতি আবার করছে আমাদের সামনে দর্শক একটা ছোট্ট বিরতি নিচ্ছি আর বিরতির পরে আমরা আবারও ফিরে আসছি রাঙ্গা সকালে আমাদের দিয়ে অতিথিকে সঙ্গে করে আপনারও সঙ্গে থাকুন
দর্শক আপনাদের সবাইকে আরও একবার স্বাগত মাছরাঙার রাঙা সকালে আজ বিশ্ব মা দিবস সকল মায়ের প্রতি আরও একবার রইল শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা চলে যাচ্ছি আজকে আমাদের প্রিয় মায়ের কাছে মিসেস অনিতা চৌধুরী চলে যাচ্ছি আমরা শুনেছি যে বম্মা বৌমা এই জায়গাগুলোতে ভীষণ প্রিয় স্কোয়ার মাতা আমাদের কাছে ভীষণ প্রিয় কিন্তু ছোটোবেলার এই মাতাটা কিন্তু খুব বেশি প্রিয় ছিল না তার মায়ের কাছে কারণ ভীষণ দুষ্ট ছিলেন আমি কি ভুল বলেছি শুনি দুষ্ট ছিলাম আমাদের সময়ে দুষ্টামিটা কিন্তু নির্মল ছিল এখন যা দেখি চোখে কিছু মেলে না আমাদের আনন্দগুলো দুষ্টমিগুলি নির্মল ছিল যেন যেমন এর গাছের পেয়ারা পেরে খাচ্ছি ওর গাছের আম গাছে ঢিল দিচ্ছি এর এটা চুরি করে নিয়ে আসছি খাচ্ছি এগুলোকে আমরা কোনো চুরিও মনে করতাম না খেলতে গেলাম মাঠে মারামারি করে আসলাম নালিশ আসলো আমার মায়ের কাছে মার খেলাম এগুলি আমরা কোনো ব্যাপারই মনে করতাম না মানে বাইরে খেলা ঘরে খেলা তারপরে এই পড়তে বসলেও ঘরে দুষ্টামি আমাদের দাদারা টেবিল চেয়ারে বসে পড়তেন আমাদের টেবিল চেয়ার ছিল না আমাদের জন্য মাটিতে মাদুর পেতে যেটাকে পাটি বলে পেতে আমরা হ্যারিকেন বাতি তখনকার দিনে ইলেকট্রিসিটি ছিল না হ্যারিকেন বাতি জেলে পড়তে বসতাম বিশেষ করে আমি আমার ছোট বোন আমরা দুজনই খুব দুষ্ট ছিলাম আমরা একসঙ্গে সবসময় থাকতাম এখন সেই বোন পড়ছে আমি হতে আছি হ্যারিকেন বাতির দুই সাইডটা একটু ই থাকে অন্ধকার অন্ধকার থাকে দুই পাশের রডগুলার জন্য পড়ছি পড়ছি চট করে আমি ঘুরিয়ে দিলাম অন্ধকারটা ওর দিকে ও দেখলো বড় বড় চোখ করে দেখে রাগ হয়েছে কিছু তো বলতে পারছে না পড়ছি পড়ছি ও চট করে আবার ও ঘুরিয়ে দিল আমার দিকে এরকম চলতেই থাকলো নীরব তারপরে যখন এগুলো তো হচ্ছে না তখন একটা চিমটি একটা খামচি একটা ধাক্কা ততক্ষণ মার কানে শব্দ চলে গেছে মা ঘর থেকে ধমক দিতেন কি হচ্ছে কি বাস আবার আমরা সব চুপচাপ সুন্দরভাবে পড়ালেখা করছি কিন্তু এগুলো আমার এখন মনে হয় এগুলি কিছুই না দুষ্টামির নির্দোষ এর মধ্যে মানে কোনো হ্যাঁ শিশু সুলভ দুষ্টামি এই ধরন এই জিনিসটা লুকিয়ে রাখলাম ওর জিনিসটাই করলাম এগুলো দিদির কাছে একটু আসি মার কাছে শুনছিলাম যে মা ধমক দিলে সবকিছু একদম ঠিক মানে যতক্ষণ ছুটির ঝগড়া সব একদম ঠিক হয়ে গেল তো আপনি মায়ের কাছে কি দেখেছেন যে যেমন স্নেহময় ছিলেন সেরকম একটু কড়া শাসনও কিন্তু রেখেছেন যেমন একটা আইন বলতে ছিল যে সান্ধ্য আইন ঠিক সন্ধ্যার সময় আমাদের পড়তে বসতে হতো আমরা জানতাম যে বিকালে কিছু একটু খেয়ে সন্ধ্যার সময় হাত মুখ ধুয়ে যতই খেলাধুলা হোক হাত মুখ ধুয়ে ঠিক টাইমে পড়তে বসতে হবে এবং মা সেটা কিছু বলতেন না মুখে বলতেন না কিন্তু ওটা একটা অলিখিত নিয়ম ছিল আমাদের যে ঠিক টাইমলি পড়তে বসতে হবে এবং পড়া শেষ হবে টাইমলি খেত খাওয়ার টেবিলে যাব খাবো ঠিক টাইমলি বেডে যাব এগুলো মা খুব খেয়াল করতেন এবং এর উল্টো পাল্টা হলে মা খুব অসন্তুষ্ট হতেন এবং আমরা জানতাম যে কোনটা আমাদের করতে হবে কোনটা করতে হবে না মা বারবার কিছু বলতেন না একবার বলতেন এবং আমরা ধরে নিতাম যে এটাই শেষ কথা হ্যাঁ এর বাইরে আর কিছু হবে না আচ্ছা এবার আমরা একটু ফিরে আসতে চাই আপনার ছেলেবেলায় আমরা শুনেছি পাবনা আপনার যখন জন্ম সেই সময়টা কিন্তু পাবনাটা একটা অসাম্প্রদায়িক একটা অবস্থা বিরাজ করছিল সেই সময়টার কথা মনে পড়ে হ্যাঁ আমরা সবাই একসঙ্গে খেলাধুলা করতাম হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান খুব কম ছিল কিন্তু হিন্দু মুসলিম সবার সঙ্গে আমরা খেলাধুলা করতাম যেমন ঈদের সময় এক রকম কাপড় পরতাম এটা নিয়ে বাবার সঙ্গে মাঝে মাঝে আমার একটু সমস্যা হতো বাবা বলতে একই কেন পড়তে হবে নতুন পড়তে চেয়েছো পড়ো কিন্তু এক রকম ওরকমই কাপড় পড়তে হবে কেন আর আমার জিদ ছিল ওই রকমই হবে এবং ফ্রকটাও ওই ডিজাইনেরই হতে হবে তো একসঙ্গে আমরা পড়তাম ওরকম বানিয়ে দিত মা আমরা পড়তাম একসঙ্গে হইচই করে ঘুরতাম সবে বারোতের সময় বন্ধুরা সব ট্রে সাজিয়ে সাজিয়ে এর বাড়িতে যেত আমিও তার সঙ্গে ট্রে সাজিয়ে নিয়ে এর ওর বাড়িতে খাবার বিলি করতে যেত আমার একটা অন্যরকম আনন্দ ছিল তারপরে পুজোর সময় আমরা পুজো দেখতে যেতাম এবং এগুলো নিয়ে কখনো মাও আমাদের কিছু বলতেন না যে যেও না এটা করো না কখনোই না ঠিক আছে যাও বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে ঘুরছো ফিরছো ঘোরো পুজো দেখতে যাচ্ছি পুজোর সময় একসঙ্গে খাচ্ছি এগুলো আমরা ছোটবেলায় করেছি কিন্তু এখন আর সেটা দেখি না এখন আর সেটা না আসলে সময় বিবর্তন এইভাবেই সে মানসিকতা এখন বোধ হয় নেই এখন আর নেই আমরা সেই জায়গা থেকে অনেক দূর সরে সরে প্রযুক্তি আমাদেরকে অনেক আধুনিক করেছে কিন্তু অনুভূতি জায়গা থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছে আমরা আবারও আমাদের অনুভূতি জায়গায় চলে আসতে পারি আপনার কি মনে পড়ে অনুভূতি জায়গা জুড়ে কিন্তু একটা সময় আমরা একটা শব্দ ব্যবহার করতাম সই যে শব্দটি আজকাল তো উঠেই গিয়েছে 
আপনার জীবনে সেই শহীদের প্রভাব কতটা ছিল আমরা সেই কথাটা আমরা জানতাম সই মানে মানে ঘনিষ্ঠ বন্ধু মেয়ে বন্ধু সই মানে মেয়ে বন্ধু এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু তার উপরে আর বন্ধু হবে না নিশ্চয়ই না সেটা থাকতো কিন্তু খুব কম সবার সঙ্গে তো সবার মন মিশে না হতো না আমার একজন ছিল এই আমরা সই ডাকতাম না নাম ধরে ডাকতাম সেই দেশেরই ছিল সালেহা নামে কিন্তু এখন সে নেই মারা গেছে এই মানে স্কুলের বন্ধু বলতে এখন আর আমার এই দেশে কেউ নাই তবে মেনলি ছোটোবেলার যে বন্ধু সেটা বলতে গেলে বলতে হবে ছেলে মেয়েরা আমরা একসঙ্গে মিশেছি আমাদের জন্য কোনো আইন ছিল না ছেলেদের সঙ্গে খেলবে না বসবে না ছেলেদের সঙ্গে উঠা বসা করবে না এই সমস্ত কোনো আইন ছিল না আর আমরা ছেলে মেয়েরা একসঙ্গেই বাইরে খেলাধুলা করতাম টাইম রিজার্ভ দেওয়ার ঘরে পৌঁছে যেতাম কোনো দুষ্টামি করলে একসঙ্গে করতাম মারামারি করলে একসঙ্গে করলাম সবই একসঙ্গে আর আমার একদম ভীষণ বন্ধু ছিল একটা গোয়ালের ছেলে গয়লা যা যারা দুধ বিক্রি করে তার ছেলে তার নাম ছিল যাদব সে আমার প্রাণের বন্ধু ছিল সেই আমরা দুইজন গলা জড়া জড়ি করে হাঁটতাম চলতাম খেলতাম হ্যাঁ এখন আমি একা এক যখন থাকি ঘরে এগুলো মনে করি আমার কাছে অবাক লাগে সেই দিনগুলো কি দিন ছিল খুব বন্ধুত্ব ছিল আর আমরা সাধারণত আট থেকে জন বন্ধু একসঙ্গে চলাফেরা করতাম ছেলে মেয়ে সবাই মিলে তো আগের দিনই প্ল্যান করা থাকতো কাল ছুটির দিন আছে সকালবেলা কি করব প্রথমে যাব যাদবদের বাড়ি সেইখানে ওর বাবা যে বড় একটা মাটির হাড়ির মধ্যে ওই যে মাঠা তৈরি করত আর ওই তখন ওই যে মাখন উঠত ওই ঘর ঘর করে দড়ি দিয়ে টানে 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 ভীষণ পরিশ্রম এখন কি করে করে আমি জানি না তো ওই আমরা ওই দশজন এখন মাখন খাবো তাই উনি তো খুব আপন মনে করছেন অনেক ভোর যত ভোর হয় ঠান্ডা থাকলে মাখনটা বেশি ওঠে এখন লিডার যেই হোক মাঝে মাঝে আমি হতাম লিডার জ্যাঠা আমরা না একটু মাখন খাবো সেই জন্য আসছি উত্তর নাই খানিক পরে আবার ও জ্যাঠা আমরা মাখন খাবো যাও সব লাইন করে বসো বারান্দার মধ্যে আমার কাজ আগে হোক তারপরে দেখব আমরা বেশ লক্ষ্মীর মতো বা ঝুড়াই বসে আছি কলা পাতা একটু নিয়ে তাড়াতাড়ি মুছে টুছে কাপড়ে কলা পাতা নিয়ে বসে আছি ওনার যখন শেষ হতো সে যতক্ষণই হোক আধ ঘন্টা এক ঘন্টা আমরা চুপ করে বসে থাকতাম বলে পরে সত্যি উনি সবাইকে বেশ এতটা এতটা মাখন এখন চিন্তা করি যে আট দশজনকে মাখন এতটা দিলে কতটা মাখনের দরকার হ্যাঁ কিন্তু তখনকার দিনে ওনারা কিন্তু সেটা ভাবতেন না বেশ খানিকটা করে মাখন আট দশজনকে দিয়ে দিতেন আর কথা নাই আর তখনকার দিনে তো আমরা ধন্যবাদ টন্যবাদ তো ধার ধারতাম না পেয়েছি বাস নিয়ে হ্যাঁ চেটে পুটে খেয়ে পাতাটা বাইরে ফেলে দিয়ে দৌড় চলে যেতাম আরেক জায়গায় তেমনি আবার বাতাসা বানানো আমাদের বাবা ছিলেন পোস্টমাস্টার ওনার পিয়নের ছেলে বাতাসা বানাতো তাই গুড় জাল দিচ্ছে ওখানে গিয়ে আমরা ও যা সাজাটা আপনাকে সাহায্য করি ওরে ওরে বাবা সর 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 আগুনের কাছে আসিস না এই গরম গুড় যদি গায়ে পরে মাংস উঠে চলে যাবে আসলে তাই দূরে সরিয়ে দিত কিন্তু আমাদের তো আসল মতলব খাওয়ার কি করব জ্যাঠা কোনটা করবো মা দুর্পাতি কেউ এখানে ঢালবে বলে দূরে সরে থাকো আমার হয় যদি তখন আমি দিব তার আগে কেউ কাছে আগাইবা না আমরা আর কেউ আগাতাম না তারপরে গরম গুড় ওই ফুটো করে কীরকম হাঁড়ির মধ্যে এরকম ঢেলে 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 পুরো মাদুরটা তখন আমরা আবার খুব উৎসাহী ও যে একটা বাতাস দেই বাতাস দিলে তাড়াতাড়ি শুকাবে তাহলে পরে হবে পরে না কেউ আগাবে না আচ্ছা বসে আছি তারপরে যখন হয়ে গেল যখন তুলতে আরম্ভ করলো সবার হাতে দুটো তিনটা বাতাসা দিতই দিত চলে গেল বোধহয় আদাসের এক কেজি বাতাসা ওই নিয়ে আর অপেক্ষা না নিয়ে দৌড় ওখান থেকে তো এই যে এইগুলি আমরা কিন্তু কিছু মনে করতাম না মানুষের কাছে চাইব খাবো কে কি বলবে সত্যি হ্যাঁ উচ্ছল ছেলেবেলা হ্যাঁ এগুলি কেউ কিছু মনেও তো করত না বা মা শুনলেও কখনো রাগ করতেন না এগুলি কোনো ব্যাপারই না আমাদের সময় আসলে সেই সময়টা এমন ছিল যে স্নেহ এবং ভালোবাসার জায়গাটা অনেক উদার ছিল অনেক সেখানে কোনো হিসেব নিকেশের ব্যাপার ছিল না আমরা একটু দিদির কাছে আবার ফিরতে চাই দিদি হিসেব নিকেশের ব্যাপার যেহেতু নেই সেহেতু আমরা স্নেহ ভালোবাসা হিসেবের জায়গাটা একটু তো আসতেই পারি সেখানে একটু হিসেব নিকেশ কিন্তু রয়েছে আমি ভাই এবং বোনের সম্পর্কের জায়গায় আসতে চাই শুনেছি সবচেয়ে বেশি ভালো বন্ধুত্ব ছিল আপনার পিঠাপিঠে ভাই অঞ্জন চৌধুরী পিন্টুর সাথে আজ এই অনুষ্ঠানে আমি যাই না কে কি মনে করবে হয়তো অনেকে বলবে যে 
কি হলো এটা কেমন হলো কিন্তু তারপরে আমরা একটু জানতে চাই কে বেশি দুষ্ট ছিলেন আপনি না ভাই ভাই কি করত সেই দুষ্টমি জায়গায় আমরা একসঙ্গে খেলাধুলা করতাম আবার ঝগড়া মারামারিও হতো কিন্তু বেশিক্ষণ স্থায়ী হতো না আচ্ছা কিছুক্ষণ পরে আবার মিটমাট হয়ে যেত আচ্ছা ছোটবেলায় আমিও ওকে অনেক বিরক্ত করতাম ওর একটা ছোট্ট একটা বিস্কিটের বক্স থাকতো ওটার মধ্যে টুকিটাকি সমস্ত জিনিস গুছানো থাকতো সেটা কাচের টুকরা হোক মার্বেল হোক যাই হোক হ্যাঁ ও সব গুছিয়ে রাখতো আর আমার চোখ ছিল ওইটা কখনো বাইরে যাবে তো ওইটাকে খুলবো ওইটাকে ঘাটাঘাটি করবো ও মাঝে মাঝে চাবি দিয়ে বন্ধ করে রেখে দিত যখন চাবিটা খোলা পেতাম তখনই ওইটা ঘাটাঘাটি করতাম আর ওর টের পেলেই ওটা নিয়ে মারামারি শুরু হয়ে যেত আমার একটা মাটির ব্যাংক ছিল আমি পয়সা জমাতাম ওটা নিয়েও মাঝে মাঝে দেখতাম ও চানাচুর টানাচুর কিনে খাচ্ছে ভাই কোথায় পেলি ও আমাকে দিত ভাগ দিত আমি খেতাম তারপরে আমি দেখতাম কি আমার ঘরে মাটির ওই ব্যাংকটাতে ওজন কম হয়ে যাচ্ছে ভাই তুই এখান থেকে নিয়েছিস হ্যাঁ প্রথম বলতো না তারপর ভাই তুই নিয়েছিস হ্যাঁ নিয়েছি তো সেই ভাগ তো তোকেও দিয়েছি তুইও খেয়েছি তখন তার বলার কিছু থাকতো না আর মা তো সবসময় বলতো কোনো গন্ডগোল মারামারি আমি শুনতে চাই না যে যা বেশি ভাব ভালোবাসা তোমাদের এখন আছে একটু পরেই লেগে যাবে আলাদা আলাদা হয়ে যাও কোনো গন্ডগোল করবে না কারণ মা তো একদমই পছন্দ করত না ঝগড়া ঝাঁটি একদম না আচ্ছা আপনার আরেক ভাই তপন চৌধুরী স্যার আমাদের অনেক গুণী ব্যক্তিত্ব বা আমাদের কাছে অনেক সম্মানের জায়গা কিন্তু ছোটোবেলা তিনি কিন্তু অনেক অযাচিত কাজও করতেন তার মধ্যে শুনেছি ছোট বোনকে রাগিয়ে দিতে ভীষণ পছন্দ করতেন রাগা তিনি একটি বিশেষ কারণ ছিল কারণটি আমরা জানি না আপনার মুখে শুনতে চাই ও আমাকে বিরক্ত করতে কি আমি একটু টিপটাপ থাকতে পছন্দ করতাম বিছানার চাদর টাদর ফিট ফাট করে কারণ মা আমাদের সব ছোটোবেলা থেকে শিখেছে যার যার কাজ শেষে করবে আমাদের কোনো কাজের লোকজন ছিল না আমাদের জন্য মা প্রথমেই বলে দিয়েছে যে লোকজন আছে যারা কাজ করবে সেটা শুধুমাত্র আমার জন্য তোমাদের কাজ তোমরা নিজেরা করবে আমরা সব কাজ নিজেরা করতাম আমাদের তো আমি আমার বিছানা হয়তো টিপটাপ করে একদম চাদর টাদর খুব সুন্দর করে টান টান করে পেতে রেখেছি গিয়ে উল্টে দিত আমার টাওয়ালটা ব্যবহার করত ওইটা নিয়ে হয়তো ব্যবহার মানে কি একটু টানাটানি করলো ওটা দিয়ে রাগারাগি শুরু হয়ে গেল কিন্তু এমনিতে আমাকে ভালোও বাসতো খুব আমি রাগ করে প্রায় খাওয়া বন্ধ করে দিতাম আমার ওটাই একটা রাগ দেখানোর দর্শক ছোট্ট একটা বিরতি নিচ্ছি বিরতির পর আবারও ফিরে আসবো মা এবং দিদিকে সঙ্গে নিয়ে সঙ্গে থাকুন আবার আমন্ত্রণ রাঙা সকালে আমাদের সংগঠিত হয়ে আছেন মিসেস অনিতা চৌধুরী স্কোয়ার মাতা আমাদের প্রিয় মা এবং প্রিয় দিদি রত্না পাত্র আছেন সঙ্গে আমরা তাদের মুখ থেকে গল্প শুনছিলাম গল্পের খুব চমৎকার একটা জায়গায় আমরা বিরতি নিয়েছিলাম গল্প সেই জায়গাটাতে আবারও ফিরে আসছি আপনি বলছিলেন যে সেই ছোটোবেলায় জামা পরে বের হতেন পুজো পার্বণে একই রকম সব সাজগোজ করে তো সেই ছোটোবেলায় গান শেখা সংস্কৃতি চর্চা এসব ক্ষেত্রে মায়ের ভূমিকাটা কী ছিল গান আমি শিখতাম না গান শুনতে ভালোবাসতাম মা কিন্তু খুব ভালো গাইত মা মাঝে মাঝে গান করত আমরা শুনতাম কিন্তু আমি নিজে কখনো গান করিনি আচ্ছা কিন্তু আমাদের বাড়িতে গান শোনাটা খুব চর্চা ছিল গান শুনতাম আমরা আর আশেপাশে তখন তো মাইকও ছিল অনেক কিছু একটা হলেই মাইকে তো অনেক সুন্দর সুন্দর গান বাজত এবং আমরা ওইটা শুনতাম শৈশবের গল্প দুরন্ত শৈশব যাকে বলি আমরা সাধারণত আমরা এবার ফিরে আসতে চাই আপনার সংগ্রামের জায়গাগুলোতে যে সংগ্রামের আজ প্রতিষ্ঠিত রূপ স্কয়ার গ্রুপ যে সংগ্রামের প্রতিষ্ঠিত রূপ আজ আপনার সন্তানদের সফলতা সেই জায়গাগুলোতে একটু ফিরে আসতে চাই মনে পড়ে সেই দিনগুলোর কথা সেদিন কথা কোনো দিন জীবনে তো ভোলা যাবে না না শুনি সেদিন ভোলার নয় আমি ভুলতে চাইও না কোনো দিন ভুলবো না অনেক কষ্ট অনেক ত্যাগ প্রতীক্ষা সমস্ত কিছু পার হয়ে আজকে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি সংগ্রাম মানে অল্প বয়স থেকেই বলবো আমাদের চেয়ারম্যান স্যার ওনার খুব দূরদৃষ্টি ছিল 
মানে কোনো কিছুতেই উনি সন্তুষ্ট ছিলেন না এইটার থেকে এটা করব আর একটু ভালো কিছু করব আর একটু ভালো কিছু করব এগিয়ে যাব এই মনোভাবটা তার সব সময় ছিল আর আমি তো কিছু করতাম না কিন্তু তার পিছনে তাল মিলিয়ে সব সময় আমাকে চলতে হতো আর আমরা ছোটোবেলা থেকে একটা জিনিস শিখে এসেছি মায়ের কাছে স্বামী যা বলবেন স্বামী যা করবেন সেটাই বেদবাক্য সেটাই শুনতে হবে মানতে হবে বুঝতে হবে এইভাবেই চলতে হবে কাজেই আমার মন মানসিকতা ওই রকমই ছিল মিশে গেছি দুজনে যে কোনো কাজ উনি শুরু করেছেন অনেক কষ্ট করে এমন কি আমার নিজের কথা আগে বলি শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে আমি জীবনে কখনো গ্রাম দেখি নাই আমার শ্বশুর বাড়িতে প্রথম গ্রাম দেখা পাবনা জেলার রাতাইকুলা গ্রাম সেটা করে গ্রামের মতো সাংঘাতিক না বারো মাইল দূরে মাত্র শহর থেকে কিন্তু তবু গ্রাম তারপরে অনেক কিছু চিনতাম না জানতাম না শেখার তো প্রশ্নই ছিল না ধীরে 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 সেখানে আস্তে আস্তে সব শিখলাম কিভাবে চলতে হবে গ্রামে মাথা থেকে কাপড় ফেলা যাবে না দেয়ালের বাইরে যাওয়া যাবে না মানে আমার শ্বশুর বাড়িটা একটু কনজারভেটিভ ছিল আমি মনে করি এখনও আমরা একটু উদয় কনজারভেটিভ যাই হোক সেইভাবে চলতে সর্বদা বাধ্য থাকতাম এবং অনেক সময় মানে ঘর থেকে বার হওয়ার জন্য অনেক চালাকিও করেছি যেমন আমার যা ছিল একজন আমরা দুজনে কলসি নিয়ে মিশন হাউসের কলে জল আনতে যেতাম খাবার জল বাড়িতে টিউবওয়েল ছিল সবই ছিল তখন কুয়ো ছিল এখন বিকাল হলেই আমার ওই যা কলসিতে যা জল থাকতো সব ঢেলে ঢেলে ফেলে দিত লুকিয়ে দিয়ে তারপরে তখন এসে বলতো সন্ধ্যা সন্ধ্যা হয় হয় যে বডি জল আনতে যেতে হবে কিন্তু জল নাই তা আমার তো সবসময় খেয়াল থাকে না জিন্ন যা জল আজকে আছে হয়ে যাবে আমাকে চোখ টিপি দিয়ে ইশারা করত যে ফেলে দিয়েছি তো চল যাই তাহলে দুইজনে বার ফেলে যেতাম গিয়ে মাঠের মধ্যে দিয়ে একটা ধানের ক্ষেতের পাশ দিয়ে মিশন হাউজে গিয়ে বাস ওইখানে জল ভরতাম আর আরও পাড়ার বউ ছিরে আসতো গল্প হতো আর আমি যদি তাড়াতাড়ি করো বলে তুমি চুপ করো তো তোমাকে কিছু বললে তুমি বোঝো না ইশারাও বোঝো না কিছুই বোঝো না এইটাই তো আমাদের সময় এখন আমাদের বাইরে বার হওয়ার সময় আর কেউ দেখবেও না আমরা গল্প টল্প করে তারপরে চলে যাব শাশুড়ি জিজ্ঞেস করুন তোমাদের এতক্ষণ লাগলো জল আনতে মা এত ভিড় আরও আরও সবাই জল নিতে আসছে একটা কল কিন্তু আসলে কিছু না এই একটু ঘুরে এলাম জল আনার ছলে গল্প গল্প এই এটা তো অনেক দেখা যায় যে বইয়ে পড়া যায় যে ওই নদীর ঘাটে পুকুর ঘাটে মেয়েরা জল আনতে গিয়ে গল্প করে বাসন মাসতে গিয়ে গল্প করে নদীও আমাদের বাড়ির সামনে নদী নদীতে আমরা সাঁতার কাটতে যেতাম রাতে দিনেও গেছি আমার শ্বশুর বলতেন আমি আছি বাবা তোমরা যাও সাঁতার কাটো নাম তো কোনো অসুবিধা নেই লোকও নাই রাস্তাঘাটে আমরা সাঁতার কেটে আমরা সুন্দরভাবে স্নান করে বাড়িতে আসতাম এগুলি নিষেধ ছিল কিন্তু একজন পাহারা থাকতো সে যেই পাহারা মানে রাস্তাঘাট তো বড় রাস্তাটা পার হয়ে ওই পারে জাস্ট আমাদের বাড়ির গেট তারপরে রাস্তা রাস্তার উল্টো দিকে নদী নদী একসময় খরচটা তার নদী হয়ে সাগরে গিয়ে পৌঁছালো অর্থাৎ স্কোয়ার গ্রুপের যে সরুর যে জায়গাটা হ্যাঁ আমি পরে বলতে চাই আচ্ছা আমারটাই আমি আগে বললাম হ্যাঁ এইভাবে তো জীবন শুরু বয়স আস্তে আস্তে বাড়ছে বাচ্চা কাচ্চা হচ্ছে দায়িত্ব বেশি কিন্তু হঠাৎ একদিন চেয়ারম্যান স্যার বললেন যে আমি আর কোনো চাকরি বাকরি করব না আমি একটা ওষুধের দোকান দিব তো দেখলাম যে একটা দোকান হয়ে গেল আতাইকুলা বাজারে ওষুধের দোকান ফার্মেসি সেখানে ফার্মেসি সেখানে নাম দেওয়া হলো হোসেন ফার্মেসি আমার শ্বশুরের নামের ওখান নিয়ে ওনার নাম ছিল ইয়াকুব হোসেন চৌধুরী তা ওই হোসেনটা নিয়ে হোসেন ফার্মেসি হ্যাঁ বেশ ভালোই চলছিল কিন্তু ধীরে ধীরে উনি চিন্তা করলেন যে গ্রামের দুটো হাট বসে রবিবার আর বুধবার এই দুটো দিনে অনেক ভিড় হয় তাছাড়া আতাইকুলা গ্রাম ওই কাপড়ের জন্য যথেষ্ট বর্ধিষ্ণু সাথিয়াদ অন্যান্য জায়গার থেকে সমস্ত কাপড় তৈরি হয়ে হয়ে আসতো তাঁতের কাপড় এখনও আসে ওই সমস্ত কিনতে এই ঢাকা থেকে নানা দিক থেকে 
সব লোকরা যেত মানে বেশ জমজমাট হাট তো উনি চিন্তা করে দেখলেন যে আমি যদি একটি ডাক্তার নিয়ে এসে বসাই তাহলে পরে বোধ হয় আমার আয় বিক্রি অনেক বেশি হবে উনি ওই পাবনা থেকে ওনাদেরই বন্ধুরোকে এম বি বি এস ডাক্তার উনি ডক্টর হারুন রশিদ তাকে নিয়ে আসলেন বসালেন সত্যি সত্যি সেই দিন থেকে বিক্রি অনেক বেড়ে গেল কারণ সবাই তো জানলো হাটে একটা কিছু হলে সমস্ত গ্রাম চড়িয়ে যায় যে ডাক্তার আসছে কিন্তু বড় ডাক্তার এসে বসছে এখন তোমরা রুগী নিয়ে যেতে পারো দেখায়ও আসবা ওষুধও কিনে নিয়ে আসবা কত সুবিধা তোমাদের সেই রকম লোকজনরা আসতো রুগী দেখাতো ওষুধ নিত রুগী দিনই দেখতেন ডাক্তার রুগী সেই ফিসটা উনি নিতেন আর ওষুধটা আমাদের দোকান থেকে বিক্রি হতো উনি যে প্রেসক্রিপশান করে দিতেন আমাদের দোকানে সেই ওষুধ বিক্রি হতো ওখান থেকে এইটাই লাভ আর এক্সট্রা উনি কিছু দিতেন কিনা ডাক্তারকে আমার জানা নাই আমি কখনো প্রশ্ন করি নাই পরবর্তীতে আমি বললাম তো উনি অল্পে সন্তুষ্ট ছিলেন না আবার একদিন দেখলাম কি উনি অন্য কিছু ভাবার করার চিন্তা ভাবনা করছেন তাই বলে যে সিরাপ বানাবো সিরাপ বানাবে তো আমি সাহায্যকারী আমি সব তাই এখন এই হুকুম করেন চিনি আনো জল আনো আগুন জ্বালো বাইরে উঠানে চুলা উনি বড় কড়াইয়ের মধ্যে জল দিয়ে চিনি দিয়ে জাল চার আমি সমানে তখনকার দিনে বেশি কাটকুটা থাকতো না পাতা টাতা জাল দিয়ে টিয়ে জাল দিয়ে চুলা নেবে যাচ্ছে ফু ফু করে ফুল দিচ্ছে আবার যে দুজনে একেবারে ঘেমে নে ফুট কিন্তু করছি ওগুলো আমার শ্বশুর মাঝে মাঝে এসে দাঁড়াতেন চেয়ারম্যান সাহেব ডাক নাম ছিল খোকা তো উনি বলতেন যে খোকা তুই এই কি নিয়ে পড়ি তুই কে করি পারবি পারবি বাবা তো তখন উনি বলতেন এই কথা আমি ভুলি নাই যে বাবা আপনি আমাকে শুধু আশীর্বাদ করেন আমি সব পারব পেরেছেন এই সমস্ত সিরাপ নিয়ে সাইকেলে করে গ্রামে গ্রামে গেছেন দোকানে দোকানে বিক্রি করে দিয়ে আসছেন একটু 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 করে পা ফেলে এগিয়ে গেছেন রাতের বেলা হ্যারিকেন বাতি জেলে ফ্লোরে বসে মাদুরে মনোগ্রাম আঁকছেন তা আমি বলি ওই কী করো তুমি রাতের বেলা আবার কী আঁকা কী কী করো বলে শোনো যদি কোনো দিন আমার একটা ওষুধের ফ্যাক্টরি হয় তখন আমি কি মনোগ্রাম ব্যবহার করো সেইটা আমার টাকার মাথা খারাপ হওয়ার মতো অবস্থা কিছুই নাই একটা ফ্যাক্টরি হবে একটা ই হবে সেই মনোগ্রাম এখন আঁকা হচ্ছে তাহলে চিন্তা করে দেখো উনি কত দূরদর্শী ছিলেন আর গিয়েছেন কষ্ট করে এইভাবে ধীরে 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 এগিয়েছেন এগিয়ে তারপরে পা রেখেছেন এই একটা কোম্পানি বা ফ্যাক্টরি খোলার জন্য সেই দিনগুলি ওনার অনেক কষ্টের তখন আমি ছিলাম শ্বশুরবাড়িতে আমার ছেলে মেয়েদের নিয়ে উনি পাপ নাই থাকার জায়গা নাই খাবার সংস্থান নাই সারা দিন এই অফিসের জন্য টুকটুক করে এটা ওটা করছেন দৌড়াদৌড়ি করছেন শুধু একটা টিমের চালা এক চালা যাকে গ্রামে বলা হয় এক চালাও বলে ছাপড়া ঘর বলে হ্যাঁ এই জিনিস এইটা এইটার মধ্যেই সব কিছু করতে করতে মানে কোনো ইয়ে তো ছিল না যে গরমও লাগতো নিশ্চয়ই সারাদিন গরম তো বটেই গরম বটেই লোক নাই জন নাই এগুলি অনেক কষ্ট আমরা এই প্রসঙ্গটা আবার আসবো একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে নিচ্ছি আচ্ছা একটু জল খাবো দর্শক একটা ছোট্ট বিরতি নিচ্ছি আর বিরতির পর আবারও ঠিক এই প্রসঙ্গে ফিরছি আপনারা সঙ্গে থাকুন বিরতির পর আমরা এই প্রসঙ্গে আবারও ফিরবো এবং বাকি অংশটুকু শুনবো সকল মায়ের প্রতি ভালোবাসা শ্রদ্ধা আরও একবার বীজ থেকে চারা চারা থেকে মহিরুহু মহিরুহু আজ স্কয়ার পরিবার সেই স্কয়ার পরিবারের স্কয়ার মাতা মিসেস অনিতা চৌধুরী এবং দিদি রত্নপাত্র রয়েছেন আজ আমাদের সঙ্গে চলুন আরও একবার তাদের কাছে অনেক গল্প শুনে আসি সংগ্রামের গল্প শুনছিলাম থামিয়ে দিয়েছিলাম আবারও আপনি চলুন আমরা আপনার সঙ্গে চলবো হ্যাঁ আমি প্রথম কিভাবে শুরু হলো আমাদের স্কয়ার সেই সম্বন্ধে বলতে শুরু করেছিলাম আমি বললাম যে তার থাকার জায়গা ছিল না খাবার সংস্থান ছিল না তারপরে মিশন হাউস ছিল তখন ওইখানে লম্বা বারান্দা ছিল বাইরের সেইখানে রাতে উনি ঘুমাতেন আর দিনের বেলা তো কাজকর্ম করতেন একটা ছোট্ট হোটেল ছিল 
নাম ছিল সাগর পান্ডা তো বেড়া দেওয়া রেস্টুরেন্ট যাকে বলে আর কি ওইটাই দামি হিন্দু হোটেল সেখানে সবাই যাদের প্রয়োজন থাকতো গিয়ে খেত তো ওখানেই উনি খেতেন মাঝে মাঝে দেরি হয়ে যেত তিনটা সাড়ে তিনটা বেজে যেত কাজ করতে করতে খেয়াল থাকতো না তারপরে হয়তো গেছেন গিয়ে তখন খাবার চেয়েছেন ঠাকুরমশাই খাবার খাবো ভাত দেন তখন বলে যে বাবু আজকে তো ভাত নাই আপনি তো দেরি করে আসছেন বেলা হয়ে গেছে অনেক ছোট হোটেল তো ছোট জায়গা আজ তো আর খাবার নাই বাবু বলে আচ্ছা ঠিক আছে তখন ওই বাজার থেকে একটু চিড়া কিনে ভিজিয়ে চিনি হোক গুড় হোক যাই ধরে একটু খেয়ে হয়ে গেল সেদিনের মতো খাওয়া এভাবে কষ্ট করেছেন আমি কিছুই এগুলি জানতে পারিনি আমি অনেক পরে জেনেছি আমার শ্বশুর কিছুটা হয়তো জানতে পেরেছিলেন যে আমার বাড়িতে এত খাবার দাবার এত সুব্যবস্থা তুই কোথায় কোথায় কি করছিস বাবা ওনার একটাই কথা ছিল বাবা আপনি আশীর্বাদ করেন আমি পারব আমি সবই পারব আর আমি দেখলাম নিজের চোখে কি কষ্ট কিভাবে যে উনি ধীরে ধীরে এগিয়েছেন রাত বারোটা একটা দুটো আড়াইটা হয়ে যায় বাড়ি আসেন না ছেলে মেয়েরা খেয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে গেছে আমি খাবার টেবিলে রেখে ওখানে মাথা দিয়ে আমিও ঘুমিয়ে গেছি বসে অপেক্ষা করতে করতে অনেক রাতে আসলেন দরজা ধাক্কাচ্ছেন দরজা খুলে দিলাম ক্লান্ত তারপরে আমি যদি জিজ্ঞেস করি যে এত দেরি করে ফেললে তখন বললেন যে দেরি হয়ে গেল একটু পড়াশোনা করলাম সেই জন্য অবসর সময়টা উনি পড়াশোনা করে করে কাটিয়েছেন একটা তার আগ্রহ ছিল আমাকে জানতে হবে আমি নিজে যদি না জানি তাহলে আমি কেমন করে এই কাজ করতে পারি এটা অসম্ভব ব্যাপার যাই হোক এইভাবে দিন নাই রাত নাই কেটে কেটে আর পাগলের মতো ছুটাছুটি আজ এখানে যাচ্ছেন কাল ওখানে যাচ্ছেন ঢাকা আজ বললেন যে ঢাকা যাচ্ছি আমি হয়তো সকালেও জানতে পারি নাই ওই তখনকার দিনে একটা হোল্ডল ছিল সবসময় বাঁধাই থাকত রেডি করে রাখতাম পরিষ্কার একটা পাতলা তোশক চাদর মশারি এগুলো নিতেই হবে তখনকার দিনে নিয়ে বাস চললেন তা অনেকে ঠাট্টা করে বলতো ওকে যে কোন দিন তুমি দেশে থাকো কোন দিন তোমাকে পাওয়া যাবে কিন্তু উনি এত পরিশ্রম করেছেন মানে এখন আমার ভাবলে অবাক লাগে আর এই পরিশ্রমী লোকটা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত একইভাবে পরিশ্রম করে অমানসিক পরিশ্রম সব সময় ছেলেরা বলতো যে বাবার সঙ্গে আমরা কোনো দিনও পারব না তিনি কিন্তু পরিশ্রম করেছেন একা নিজের হাতে দু হাতে খাটতেন কোনো কাজকে ছোট করে দেখতেন না এবং তার কিন্তু একটি প্রমাণ রয়েছে একটি ছোট্ট ছেলেকে তার বাবা কাজ করতে দিয়েছিল পেট্রোল আনতে চাচ্ছিলেন একটু বলুন তো ওই গল্পটা যখন এই প্রথম শুরু করেছেন তখন ওই ওই যে সাগর পান্ডা হোটেলের ঠাকুর ঠাকুরের একটা ছেলে ছিল সেই ছেলে দুষ্টমি করতো তখন ও বলল যে বাবু আমার ছেলেটাকে নিয়ে যান একটা কিছু কাজ দেন পয়সা দিলে দিবেন না দিলে নাই কিন্তু আটকান যে কাজ বলবেন সেই কাজ করবে নিয়ে আসছে ঝাট দিচ্ছে তার আগে তো উনি নিজেই ঝাড়ু দেন নিজেই সব একটা ছেলে পেয়েছে আচ্ছা তুমি একটু ফ্লোরটা ঝাড় দাও পরিষ্কার করে এই করো করছে তাই তুমি বলে যে আমার তো একটু পেট্রোলের দরকার তুই এই ক্যান নিয়ে যা একটু পেট্রোল কিনে নিয়ে বাজার থেকে বাজার বেশি দূর না ও তার চেয়ে বলেছে বাবু আমাকে এই কাজটা আপনি করতে বলবেন না আপনি আমাকে এখানে যে কাজ করতে পারেন আমি সেটাই করব কিন্তু আমাকে বাইরের থেকে এই তেলটা নিয়ে বই আনতে আপনি আমাকে বলবেন না আমার লজ্জা করে তখন বলে ও তোমার লজ্জা করে আচ্ছা ঠিক আছে তুমি থাকো আমি নিয়ে আসি উনি গেলেন সেই ক্যান নিয়ে তারপরে পেট্রোল কিনে সেই পেট্রোল বইয়ে উনি নিয়ে আসলেন এসে রেখে তারপরে বললেন যে দেখো তুমি তো পারলে না আমি নিয়ে আসছি আচ্ছা আজকের দিনটা তুমি থাকো কালকের থেকে তুমি আর এসো না তুমি যদি না পারো এই কাজ যদি আমাকেই করতে হয় তাহলে আমিই করব কাল সকাল থেকে তুমি আর এসো না ওকে বলে দিলেন তুমি চাও এখানে কিন্তু অনেক বড় একটি ব্যাপার ছিল আপনি বলছেন যে উনি রাত করে আসতেন আপনি টেবিলে বসে ঘুমিয়ে পড়তেন আপনি কিন্তু অভুক্ত ঘুমিয়ে পড়তেন হ্যাঁ অভুক্তই ওই যে বললাম মা বলেছেন এগুলি শিখেছি স্বামীর আগে খাবে না এটা করবে না ওইটা করবে না স্বামীকে যত্ন করে গুছিয়ে অফিসে পাঠিয়ে দিবে 
যে ভোরবেলা জুতোটাকে পালিশ করতে হবে এসব তো এখনকার কেউ ভাবতেই পারবে না আমরা কি করেছি স্বামীকে একেবারে রেডি করে দেওয়া শেষ পর্যন্ত শেষ পর্যন্ত সমস্ত কিছু কাপড় আয়রন করা করে আগে রেডি করে তাকে খাবার রেডি করে দিলে আর খাবারটা উনি কখনোই কোনো দিন একা খেতেন না এটা ওরা বড় বড় অভ্যেস ছিল ছেলেমেয়েরা ঘরে থাকলে তারাও বাবার সঙ্গে বসবে আমি আছি আমিও বসব খেয়ে একসঙ্গে আগে প্রেয়ার হবে প্রেয়ার হবে প্রেয়ারের পরে খাবার খেয়ে যার যার মতো কাজে বেরিয়ে যাবেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই নিয়মটা উনি রক্ষা করে আচ্ছা সেই সময়কায় আপনার যে তার পেছনে সংগ্রাম সেই সংগ্রামগুলোর জায়গায় আরেকটি কথা আমার জানতে ইচ্ছে করছে আজকালকার দিনে আমরা যখন মেয়েরা স্বামী রাতের বেলা আসে কেউ কেউ হয়তো ঘরের বিছানা থেকে উঠি না কিন্তু এমনও সময় ছিল শীতের রাতে সেই কাঠ চেলে খাবার গরম করে স্বামীকে খাওয়াতে হ্যাঁ তখনকার দিনে তাই ছিল আমাদের সময় তখন তো এই মাইক্রো ওভেন ছিল না আমরা সব না আমি জানি না ফ্রিজও ভালো মতো ছিল না অন্তত আমার ছিল না তারপরে যা কিছু করতে হবে সব হাতে কাঠ দিয়ে এখন ওই শীতের রাতে আবার উঠানের ওই প্রান্তে যাব আবার কাঠ জ্বালব খাবার গরম করব আর সয় না রাত দুটো তিনটে বাজে দুজন ওই ঠান্ডা বাতি অল্প অল্প খেয়ে কর করা কোনো মতে খেয়ে বাস জল খেয়ে মানে উনি আসলে পরে আর বুঝতে পারতেন না এত ক্লান্ত এত ক্লান্ত আর যখন পেরেছি করেছি কোনো অসুবিধা নাই তুমি শুনেছ যে আমার তো কোনো কাজের লোক ছিল না আসলে এই হলো সফলতার গল্প সফলতার গল্প বা শীর্ষগুলো আমরা দেখি পেছনে কারা সংগ্রাম করে যান সেগুলো শোনার সৌভাগ্য হয় না আজ হচ্ছে আমরা আবার চলে যেতে চাই দিদি অনেকক্ষণ বসে আছে দিদির কাছে দিদি আমরা জানি যে মাকে সামনে থেকে দেখছেন সেই মাকেও দেখেছেন আপনার এবং আপনাদের ভাইদের বেলা একজন আদর্শ মা হিসেবে নিশ্চয়ই আজ আপনি নিজেও মা হয়েছেন আপনার মা আপনি নিজে মা এবং আপনার মা দুজনের মাঝে পার্থক্য কি লক্ষ্য কি পরিবর্তন কি আধুনিকতা কি বা অনুভব কি মা অনেক কিছু যেটা করেছে আমরা এখন অতটা করতে পারি না কিন্তু চেষ্টা করি চেষ্টা করি মার মতো করতে আর যখনই কোনো কিছু আমাদের প্রয়োজন হয় আজও আমরা মার কাছে জিজ্ঞাস করি যে মা এটা কিভাবে করব এটা কি করা আমার উচিত হবে এখনও মাকে জিজ্ঞেস করি এবং মা যেটা ভালো মনে হয় সেটা আমাদের বলে যেটা এইভাবে করো আমরা সেইভাবে করতে চেষ্টা করি আর আগে যেভাবে মা আমাদের প্রত্যেককে সব বিষয় দেখতেন দেখে রাখতেন আমি আমার ছেলেকে চেষ্টা করেছি যে সব কিছু দেখে রাখতে সেইভাবে চালাতে যেভাবে মা বলেছেন আমাদেরকে করেছেন কতটুকু পেরেছি জানি না কিন্তু চেষ্টা করেছি আমি এবং আজও চেষ্টা করি যেটা আমাদের একটা অলিখিত নিয়ম ছিল সন্ধ্যার পরে বাড়ির বাইরে থাকবে না আমার ছেলেকে আমি আগে অনেক বলেছি বিয়ের আগে মাঝে মাঝে বলতো মা তুমি মিলিটারিদের মতো শাসন করো আজকাল এরকম কেউ করে না কিন্তু আমি চেষ্টা করেছি এখন বিয়ে করেছে বউ নিয়ে বাইরে যায় ঠিক আছে যাও যতক্ষণ থাকো থাকো কিন্তু আজও যখন সে একা যায় কোথাও আমি সব সময় তাকে টেলিফোন করে বলি তাড়াতাড়ি ঘরে ফেরো ভাইদের দুষ্টু বিকল্প তো শুনলাম কিন্তু একজন ভাই বাদ রয়ে গেছেন আপনার এলাকায় সবচেয়ে বড় জিনিস নম্র ভদ্র একটা মানুষের আদর আমরা দেখতে পাই যখনই তার দিকে আমাদের চোখটা পড়ে বড়দা বড় প্রথম থেকেই খুব ঠান্ডা খুব নিরিবিলি থাকতে পছন্দ করে কোনো ঝামেলা কোনো অশান্তি এগুলো একদম ছোটবেলা থেকে এগুলো বর্দা সবসময় এড়িয়ে চলেন কিন্তু বর্দা আমাদের খুব ভালোবাসেন এখনও যখন দেশের বাইরে আমরা থাকি সব সময় বর্দা আমাদের টেলিফোন করে খোঁজ খবর নেন আমরা কেমন আছি কবে ফিরছি কি হলো না হলো এবং ঘরেও অফিসের থেকে যখন আসে তখন দেখা হয় হয়তো এখানে দেখা না হলে মার ফ্লোরে প্রথম আসে ঘরে যদি এখানে দেখা না হয় তাহলে আমার ফ্লোরে যাবে কেমন আছিস কি করছিস কি খেলি সমস্ত খবরা খবর বর্দা বর্দা সবসময় কিন্তু খুব ঠান্ডা মানে আমরা যেরকম হইচই ওরকম না কিন্তু বর্দা সবসময় খুব বড়ের মতোই বড়ের মতো বড়ের মতোই হাসি খুশি মিশুকে কিন্তু খুব নিরিবিলি থাকতে পারছে না এক বোন যেহেতু নিশ্চয়ই ভীষণ আদরের মানুষ হওয়া সেটা আমি সবসময় পেয়েছি মায়ের কাছে যদি নালিশ দিতেন তাহলে বকাটা কে খেতো ভাইরা না আপনি ছোটদার সঙ্গে যদি কখনো কিছু লাগতো তাহলে 
ওয়াকাটা আমিও শুনতাম ও শুনতো দুজনেই আচ্ছা আমি প্রথম থেকে নালিশটা বাবার কাছে গেলে তখন আমি কোন বাকা শুনতাম না সব ওরাই শুনতো ওরাই বাকা শুনতো আচ্ছা মেয়ের সব সময় বাবার কাছে একটু বেশি প্রশ্রয় পেয়ে থাকে আমি একটু জানতে চাই যে প্রথম থেকে একটু দেখতে পাচ্ছি যে বড় দুই ভাইকে দাদা আর ছোট ভাইটাকে ভাই বলছেন বিশেষ কারণটা কি যেহেতু ছোট সেহেতু ওকে ছোটবেলা থেকে ভাই ডাকি আমি আচ্ছা একদম ছোটবেলা থেকে একটা একটা নালিশ নিয়ে বোধ হয় এখনো আপনার ভিতরে একটু অনুতাপ রয়ে গেছে সেই ছোটবেলায় মনে পড়ে হ্যাঁ আচারের বোতল ভেঙেছিলাম আমি ছোটবেলায় অনেক নাম পড়েছিলাম হ্যাঁ নাম করেছে এত ভয় পেয়েছিলাম যে মা তো এটা মাত্র বানিয়ে রেখেছে এখন তো এটা আমি ভেঙেছি বললে তো মা তো আমাকে দিবে শাস্তি তো আমি বলছি ভাই ভেঙেছে তারপরে মা ভাইকে মেরেছিল তখন আমার এত কষ্ট লেগেছিল আমি আড়ালে অনেক কেঁদেছিলাম এখনও মনে পড়লে আমাকে বিষয়টা খুব কষ্ট দেয় যে আমার জন্য ভাই তখন মারটা খেয়েছিল আজ অবশ্য সেই সত্যটা উদ্ঘাটন হয়ে গেল মাকে জিজ্ঞেস করছি তাই না জেনেছিলাম মা জেনেছিল আজও এটা নিয়ে আমি কষ্ট পাই আমার চোখের জল আছে আচ্ছা ছেলেও ভুলে নাই সেই কথা এর মধ্যে একদিন বলেছিল মা ওই কথা মনে আছে আমি আচারের বোতল ভেঙেছিলাম দিদি আমার নাম বলেছিল ভাইকে তো মা কিছু বলবে না সে তো ভাই ছোট ভাইকে নিশ্চয়ই কিছু মনে না কিন্তু আমি শুনলে তো আমাকে মারবেই মা আচ্ছা আবদার এই জায়গাগুলোতে একটু ফিরে আসতে চাই সবচেয়ে বেশি আবদার করতেন কার কাছে বাবার কাছে কেমন ছিল সেই আবদারের ধরনগুলো যখনই যেটা করেছি সব রকম আবদার সব রকম সেটা কোনো কাপড় চোপড় হোক কোনো খেলনার হোক কি কোথায় যাওয়ার বিষয় হোক কিছু খাওয়ার বিষয় হোক সব আবদারটা আমি সব এখন কার কাছে সেই আবদারগুলো করেন এখন মার কাছেই করি কিন্তু ঠিক ওইভাবে না দুপুরবেলা যখন এখন খেতে বসেন ফোন করে কে খবর নেয় খেয়েছো কি না একটা সময় নিতেন কে এখন কে নেয় প্রতিদিন দুপুরবেলা দেড়টা থেকে দুটোর মধ্যে আমার কাছে টেলিফোন আসত সব সময় ওর বাবা টেলিফোন করতেন তুমি খেয়েছো আমি যদি খেতে বসতাম বলতাম খেয়ে খাচ্ছি কি খাচ্ছ আমি খাচ্ছি ভাতি খাচ্ছি তোমাকে যা পাঠিয়েছি তাই খাচ্ছি আবার মাঝে মাঝে হয়তো আমি হসপিটাল থেকে আসতে দেরি হয়ে যেত তখন রাস্তায় আসছি তখন জিজ্ঞেস করতেন যে তুমি কোথায় আমি বলতাম যে আমি এখন আছি রাস্তায় তো ঠাট্টা করে তখনই বলতেন রাস্তায় তো পলিটিশিয়ানরা থাকে তুমি রাস্তায় বলো কেন তুমি বলবে যে আমি এখন গাড়িতে আছি হ্যাঁ সবসময় তো ঠাট্টা করতেন আর উনি চলে যাওয়ার পরে এখন আমার নাতনি মুনিয়া প্রতিদিন লাঞ্চ আওয়ারে খোঁজ নেয় দিদা তুমি খেয়েছো কি খেয়েছো কি খাচ্ছ কি দিয়ে খাচ্ছ মাছ খেয়েছো তো সব সময় খুঁটে খুঁটে প্রশ্ন করবে একদিন আমি এমনি ঠাট্টা করে জিজ্ঞেস করলাম যে তোমাকে কি তোমার দাদুভাই বলেছে আমার খোঁজ নিতে একটু চুপ করে থেকে বুঝলাম যে ওর কষ্ট হয়েছে মনে তো হ্যাঁ দিদা দাদুভাই আমাকে বলেছে কেন আমি এখন তোমাকে টেলিফোন করি আমি চেষ্টা করেছি এখনো চেষ্টা করি তবে প্রথম যখন শুরু হয় খাবার ওই সময়টা মানুষের অনেক কষ্ট ছিল অভাব ছিল আমি দেখেছি আমার বারান্দাতে ওরা রুটি তরকারি নিয়ে এসে বার গুড় নিয়ে এসে খাচ্ছে ওগুলো দেখে আমার অনেক কষ্ট হয়েছে যে আমি জিজ্ঞেস করেছি বাবার আপনারা কি খান ওরে মা রুটি খাচ্ছি এটা লাল রং কেন বলে যে ভুট্টার আটা আর গমের আটা দুটো মিশিয়ে রুটি করা হয়েছে ভুট্টা দিয়ে খাওয়া যায় আটা করে আমরা কোনো দিন জানতাম না তো দেখলাম পর দিনই আমি ভুট্টার আটা কিনলাম গমের আটা তো বাড়িতেই আছে দুটো মিশে নিজে হাতে রুটি বানিয়েছি আলু ভাজা করেছি ছেলে মেয়েদের সবাইকে দিয়েছি খেয়েছে এবং তারা বুঝতেও পারেনি অর্ধেক খাওয়ার পরে আমি যখন সাহেবকেও দিয়েছি অর্ধেক খাওয়ার পরে আমি যখন জিজ্ঞেস করি আজকে রুটিটা কীরকম লাগছে তখন সবাই বলছে খারাপ তো না কেন কি বলছি ভুট্টার আটা আর গমের আটা আমি তো জানতাম না যে ভুট্টা খাওয়া যায় দাম কম সেই জন্য সবাই কিনে খায় বলে না মা কোনো খারাপ লাগছে না মোটামুটি খাওয়া যাচ্ছে আসলে আমি বাড়িতে সব রকম খাবারই অভ্যস্ত করেছি ছেলে মেয়েদের মানে আমি যা দেই তার উপরে আজও কখনোই ওরা কোনো কিছু বলে না আর যদি কখনো শুনে 
মা রান্না করেছে তাহলে একেবারে কোনো কথা নাই এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলে আবার আমি যাই ফিরে হঠাৎ মনে হয়ে গেল স্কুল থেকে ওরা আসত একদিন দুপুরবেলা ওরা যখন আসবে স্কুল থেকে ওনারা এসে গেছে তখন বাকি আছে আসবে একটু দেরি হয়েছে আমি খাবারটা টেবিলে ঠিক করে রাখতে গিয়ে দেখলাম ভাতটা যেন একটু কেমন কেমন হয়ে গেছে আর সময় নাই এখন আমি রান্না করে ভাত রেডি করব আমি করলাম কি ওই ভাতের মধ্যে ডাল টাল দিয়ে সুন্দর করে মেখে টেখে একটা ঝাঁপি দিয়ে ঢেকে রেখে ওখানে বসে আছি টেবিলে খানিক পরে ও আসলো কোনো মতে একটু পা ধুলো ধুয়ে লাভ দিয়ে এসে ঢুক ঘরে ঢুকেই ডাইনিং টেবিলে বসে ওই যে আমি বসে আছি তাতেই খুশি আমি তখন বললাম যে বাবা ভাতটা একটু কেমন কিচ্ছু হবে না মা কিচ্ছু হবে না যেহেতু আমি মাখিয়ে দিয়েছি বসে আছি কোনো প্রশ্ন না কোনো জিজ্ঞাসা না ওই রকম একটু ভাত পিচ পাচাটা খেয়ে নিল নিয়ে চলে গেল জানে মা দিয়েছে এর উপরে কোনো কথা নাই মানে ওরা কোনো সময় কোনো অবস্থায় আমাকে এসব নিয়ে কখনো কষ্ট দিতে চাইনি আমি ওদেরকে ছোটোবেলা থেকে শিখিয়েছি যে তোমাদের যা কিছু খাবার দেয়া হবে মানুষের খাদ্য এটা এটা কোনো বিষ না এটা যে খেতে পারবে না এমন না আর সবসময় ওর বাবা এই কথাটা বলতো তোমাদের যা দেওয়া হয় সেটা সত্যিকারের খাবার না খেতে পারার কোনো কারণ নাই আবার যাই ওই প্রসঙ্গে অফিসের আমার খুব খারাপ লাগতো আমি ভাবলাম যে এই রোগগুলি দুপুরে খিদায় বড় কষ্ট পায় আমি চেয়ারম্যান স্যারকে বললাম আচ্ছা আমরা কি ওদের জন্য কিচ্ছু করতে পারি না বলে কি করব আমি চিন্তা দেখো না ওরা দুপুর বেলাটা এত লম্বা সময় খিদে কষ্ট পায় তিনি বললেন যে এই মুহূর্তে আমার কোনো উপায় নাই আমার এত সামর্থ্য নাই যে এতগুলি লোককে আমি খেতে দিব দুপুরে অসম্ভব ব্যাপার আমি যদি কোনো দিন পারি আমি আগে এদেরকেই খেতে দেব আমি গভর্নমেন্টকে ট্যাক্স দিব পরে আগে আমার বাচ্চাদের আমি খেতে দেব বাচ্চাদের বলতে বাচ্চাদের বলতে আমি বলছি এই যত লোক কাজ করতো আমরা তাদের আমাদের ছেলে মেয়েই বলি আমাকে একটু জিজ্ঞেস করলে আমি কখনো বলি না আমার চারটে ছেলে মেয়ে চমৎকার বাইরে বিদেশেও তাই জি মা আমরা এই গল্পগুলোতে ফিরব আর একটা ছোট্ট বিরতি অপেক্ষা করছি ঠিক আছে দর্শক আজ বিশ্ব মা দিবস এই মা দিবসে এর চেয়ে বড় গল্প এর চেয়ে বড় সত্যি আর কি হতে পারে তিনি শুধু তার নিজের সন্তানদের নন তার প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকলকে মনে করেন তার সন্তান তাদের খাবার নিশ্চিত তারপর দেশ নিশ্চিত তারপর সে নিজে নিশ্চিত এই গল্পগুলোতে ফিরব একটা ছোট্ট বিরতির পর সঙ্গে থাকুন আবার আমন্ত্রণ রাঙা সকালে অতিথি হয়ে আমাদের সঙ্গে আছেন স্কোয়ার মাতা মিসেস অনিতা চৌধুরী স্কোয়ার গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান মিসেস রত্না পাত্র আমরা মার মুখে শুনছিলাম সেই সময়ের গল্প মা হয়ে ওঠার গল্প অনেকগুলো সন্তানের মা এবং মা হওয়া খুব সহজ কাজ নয় সন্তানকে অনুভব করতে হয় তার দুঃখ কষ্ট অনুভব করতে হয় তিনি অনুভব করেছিলেন তাদের সেই ক্ষুধার কষ্ট আমরা গল্পের সেই অংশটিতে আবারও ফিরে যাচ্ছি মার কাছে যে ওদের তো সমস্ত রুটি করে খাওয়ালাম আমি নিজেও খেয়ে দেখলাম জি যে খাওয়া যায় কি না কতটা কষ্ট হয় না কি কোনো অসুবিধা নাই মানে আমার দৃষ্টিতে কিন্তু রোজ রোজ আর দুপুরবেলা বাঙালি রাত কেউ রুটি খেতে চায় না আমার সেটাও মাথার মধ্যে থাকলো যে কিছুই দিতে পারছি না সেটাও মাথায় তাই আমি বললাম যে আমরা কি একটু সামান্য রুটি তরকারিও দিতে পারি না তখন চেয়ারম্যান স্যার বলেছিলেন যে চেষ্টা করে দেখি তারপর রুটি আর তরকারি দেওয়া শুরু হলো দুটো রুটি আর সবজি তাতে ওরা খুব খুশি যা হোক দুপুরবেলা একটু কিছু খাচ্ছে অন্তত মানে যখন একটু ছুটি হয় দশ মিনিট বা পনেরো মিনিট সেই সময় বাইরে গিয়ে গেটের বাইরে গিয়ে চায়ের দোকানে কিনে খেতে হচ্ছে না যা হোক কিছু খেতে পাচ্ছে খুশি কিন্তু বেশ কিছু দিন চলে যাওয়ার পর তখন আর দেখলাম যে মানে রুটির উপর কেউ আর বেশি খুশি না মনে হয় যেন একটু ভাত হলে খুশি আমি তো সবার সঙ্গে কথা কথা বলতাম জিজ্ঞেস করতাম মনের কথা বার করে নিতাম তাই আমি আবার স্যারকে বললাম যে একটু ভাত দিতে পারলে ভালো হতো তো উনি সেদিন হেসেছিলেন আমার মনে আছে মানে রুটি দিয়ে স্টার্ট হয়েছে আমি কি চাই হ্যাঁ তারপর বলে যে আমি যখন পারি তখনই দিব তুমি কোনো চিন্তা করো না তোমার এই কথা আমার সব সময় মনে আছে এবং আমি নিজেও তাই চাই 
ওনার একই কথা আমার বাচ্চারা যদি পেট ভরে খেতে না পারে তাহলে তারা কাজ করবে কি করে খালি পেটে কাজ হয় না এটা তার একেবারে খুব চিন্তার মধ্যে ছিল তারপর হঠাৎ একদিন ভাত তরকারি মাছ একটা নিরামিষ সবজি একটা ডাল একটা মাছ কিংবা সবজি একটা ডাল একটা মাংস এই মানে তিনটা কোর্স মিল সবাই খুশি খুশি এত খুশি প্রথম উনি দেওয়ার পরে আমাকে বলে তুমি খুশি তো আমি আমি খুশি আমি অনেক খুশি যে আমাদের ছেলেপেলেরা খেতে পাচ্ছে আর কোনো প্রবলেম নাই পেট ভরে ভরে খাচ্ছে তাই আমি একদিন এই কথাটা বলতেই হয় এই আমি একদিন একজনকে জিজ্ঞেস করলাম যে বাবা রে তোমাদের আর কোনো অসুবিধা নাই তো পেট ভরে খাবার পাচ্ছ বলে হ মা এ আর কওয়া লাগে না দুপুরবেলা খাবার দিলে পেট ঠাই সে ঠাই সে ভরে ভরে খাই যত দূর পেটে আটে তত দূর খাই না বাড়ির যায়া রাত্রিরে তো আর কিছু খাই না পানি চুনি খাই রাত্রিরে আমরা যেটা খাবো না সেটা সাল পাল খাবি নি পরদিন কোম্পানি গেলেই তো খাওয়া পাবো না আমার বুকটা ভরে গেল কথাটা শুনে যে ওদেরও চিন্তা আছে ওদের বাচ্চাদের জন্য আমরা যেমন ওদের জন্য চিন্তা করছি ওরাও ঘরে ওদের বাচ্চার জন্য চিন্তা করে যে ওরা যদি না খায় রাতে সেই খাবারটা ছেলে মেয়েরা খেতে পারবে আমি সেদিন খুব কষ্ট হয়েছিল আবার আনন্দ হয়েছিল আমি স্যারের সঙ্গে এইটা নিয়ে অনেক কথা অনেক রাত পর্যন্ত বলেছিলাম যে আজকে আমার খুব ভালো লাগছে এইভাবে ওরা ফিল করে নিজের সন্তানদের জন্য ঘরের জন্য আবার এইখানেও জানে যে এলেই তো খাবার পাবো কষ্ট নাই একটু একটা রাত একটু কষ্ট করি সেটা আমার মনকে খুব দোলা দিয়েছিল আর একটা জিনিস আজও লক্ষ্য করি খাবার যখন এখানে নিচে গার্ডরা আছে আরও কারো করার জন্য খাবার আসে আমি খাবার চেক করি প্রতিদিন আজকে কি আসছে আচ্ছা আজকে মাংস দিয়েছে নিয়ে আসু বাটিটা আমি চেক করে দেখি তার রং চেহারা যদি মনে করি যে অনেক তেল দিয়েছে আমি আবার টেলিফোন করি ওখানে যে এত তেল দিও না একটু কম তেল দিও আর রান্না কেমন হয়েছে মাঝে সাঝে একটু মুখে দিয়ে পরীক্ষা করি কিন্তু আমার ছোট ছেলে প্রতিদিন প্রত্যেকটা খাবার খেয়ে পরীক্ষা করে তারপরে যে অফিসে খাবার যায় লোকরা খায় কিন্তু প্রতিদিন খাবার যখন যায় আমার ছোট ছেলে প্রত্যেক দিন সেই খাবার খেয়ে দেখে কাজেই কেউ বলতে পারবে না যে আমাদের জন্য কি দিচ্ছে মালিক কোনো খেয়াল রাখে না কোনো কিছু করে না সেইটা বলার অপেক্ষা রাখে না আমরা একটু আবার দিদির কাছে ফিরে আসতে চাই দিদি আজ একটি প্রতিষ্ঠিত পরিবার স্কয়ার গ্রুপ আবার আপনার পরিবারটি ব্যক্তিগত পরিবার যদি বলি সেটি কিন্তু আদর্শের জায়গা ছুঁয়ে গিয়েছে আপনার ভাই আপনার মা আপনার বাবা দিক পাল বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থানে অর্থনৈতিক অবকাঠামোর দিক ধরে কিন্তু তার এত থাকা সত্ত্বেও তিনি কিন্তু প্রতিনিয়ত একটি সাধারণ জীবনযাপন করে গিয়েছেন সাধারণ জীবনযাপনের মাঝে আমি যদি বলি যে একজন মেয়ের জীবনে তার প্রভাব কতটুকু পড়েছে আপনার সন্তানের বেলায় আপনি আপনার সেই জায়গাটি কিভাবে ধরে রেখেছেন আমিও খুব সাধারণ জীবনযাপনই করি সাধারণ খাওয়া সাধারণভাবে চলাফেরা আমি নিজে পছন্দ করি এবং সেইভাবেই আমি চলি বাচ্চাদেরও বলি অনেক এখন অনেক পরিবর্তন হয়েছে বাচ্চারা অনেক সময় অনেক কিছু খেতে চায় না অনেক পোশাকে তাদের অনেক সময় হ্যাঁ অভ্যস্ত না কিন্তু আমি বলি যে বাবা তোমাদের এত কিছু আছে ঠিক আছে কিন্তু সব অবস্থায় মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করো যেটুকু পাচ্ছ ঈশ্বরের ধন্যবাদ দাও যে অনেক মানুষ নিচের দিকে তাকিয়ে দেখো যে অনেক মানুষ কিন্তু সেটাও পাচ্ছে না সুতরাং যেটুকু পেয়েছ তাতে খুশি থাকো যে খাবারটা যে পোশাকটা যেভাবে পাচ্ছ ওটাই পড়ো এরকমভাবে এটা এটা ভালো না এটা করা যাচ্ছে না এটা পড়তে পারছি না ওখানে যেতে পারছি না এরকমভাবে চলাফেরা করো না সাধারণভাবে জীবনযাপন করো অনেক মানুষ তারা সাধারণ কেন এত এত কষ্টে থাকে যে চিন্তার বাইরে আমরা সেটা চিন্তাও করতে পারি না আমাদের ছেলে মেয়েদেরও আমরা সেইভাবে বলি যে তাদের দিকে তাকিয়ে দেখো আর আমাদের মাও তো সেটাই আমাদের সব সময় ছোটোবেলার থেকে শিখিয়েছে ইভেন একটা খাবার যদি আমরা ফেলেছি হয়তো পছন্দ না বন প্লেটে ফেলে দিয়েছি মা সেখান থেকে তুলে বলেছে এখান থেকে উঠাও উঠিয়ে খাও খাবার নষ্ট করবে না আমরাও আমাদের ছেলে মেয়েদের ওইভাবেই বলি খাবার নষ্ট করবে না যতবার ইচ্ছা নেও ঠিক আছে কিন্তু খাবার ফেলবে না ওই যে অনেকগুলো নিলাম তারপর ফেলে রেখে উঠে গেলাম আমার ওটা ভালো লাগে না আমি সব সময় এটা বলি আর সাধারণভাবে চলাফেরাতে আমি নিজেও অভ্যস্ত আর ওদেরকেও বলি যদিও আজকাল অনেক পরিবর্তন ছেলেমেয়েরা এখন অনেক 
বদলে গেছে অনেক কিছু পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু শিক্ষাটা এটাই আছে আমাদের যেটা আমরা মার কাছ থেকে পেয়েছি সব সময় আমিও সেইভাবে চলার চেষ্টা করি সাধারণের মতো জীবন যাপন করে অসাধারণ সব গল্পে সৃষ্টি করেছেন আপনারা আমরা এই গল্পগুলো শুনব কিন্তু একটা ছোট্ট বিরতির সময় হয়েছে দর্শক ছোট্ট একটা বিরতি নিচ্ছি বিরতির পর আবারও ফিরে আসব মা এবং দিদিকে সঙ্গে নিয়ে সঙ্গে থাকুন আবারও ফিরলাম রাঙা সকালে অতিথি হয়ে তো সকাল থেকে যারা আছেন অতিথি হয়ে আছেন আমাদের সঙ্গে দর্শকরা নিশ্চয়ই দেখতে পেয়েছেন স্কোয়ার মাতা মিসেস অনিতা চৌধুরী এবং মিসেস রত্নাপাত্র স্কোয়ার গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান আমরা আবারও তাদের কাছে ফিরছি এবং দিদির কাছে একটু ফিরব দিদির কাছে একটা গল্প জানার আছে বলছিলেন যে সেই খাওয়ার নিয়ে অনেক একটা শিক্ষা দিচ্ছিলেন নিজের এখন পরবর্তীতে যারা এসছে তাদের কাছে যে শিক্ষা আপনি পেয়েছেন আগের প্রজন্মের কাছ থেকে এখানে একটা জিনিস খুব জানতে ইচ্ছে করছে সকালবেলা নো ব্রেকফাস্টের একটা আইন কিন্তু জারি ছিল মনে আছে নিশ্চয়ই প্রেয়ারের আগে আমাদের ঘরে কখনো ব্রেকফাস্ট হয় না যে প্রেয়ার হবে তারপরে ব্রেকফাস্ট আমরা পাব এটা আমাদের একটা নিয়মই ছিল বাড়িতে এখনও আছে আমি নিজেও সকালবেলা প্রেয়ার করি ঘুম থেকে উঠে প্রথম কাজ একটু ঘুরে টুরে আমি গাছের খুব পছন্দ গাছটা যে একটু দেখে তারপর আমি প্রেয়ার করি তারপরে টেবিলে আসি আমাদের বাড়িতে এটাই নিয়ম এবং বাবা বাবাও ঠিক এটাই করতেন ব্রেকফাস্টের আগে প্রেয়ার না করে কখনো তিনি ব্রেকফাস্ট টেবিলে আসতেন না যত কাজই থাকুক আর এই নিয়মটাই আমরা ধরে রেখেছি এখন পর্যন্ত আচ্ছা একদম সঠিক নিয়মানুবর্তিতা একদম নিয়ম মেনে জীবনকে চালানো পরিবারকে চালানো এই শিক্ষাটা যেটা মার কাছ থেকে আমরা পেয়েছি সেটাই করার চেষ্টা করছি এখন পর্যন্ত আচ্ছা আচ্ছা তাহলে মার কাছে একটু আসি যে আপনি তো দেখেছেন আমাদের স্কোয়ার গ্রুপের প্রাণ পুরুষ শ্যামসনের চৌধুরীকে এত কাছ থেকে দেখেছেন তার জীবনের এই যে নিয়মানুবর্তিতার জায়গাটুকু এবং এতগুলো একটা বিশাল কর্মযজ্ঞ সামলাচ্ছেন এতগুলো কাজ করছেন কিন্তু কখনো এক চুল কিন্তু এদিক সেদিক হওয়ার কোনো জোগাড় নেই একটু শুনতে চাই মা আপনার কাছ থেকে আমি মানে প্রথম থেকেই কোনো জীবনে দেখেছি পাঞ্চরিটা খুব বেশি সময়ানুবর্তী তার তার জীবনে অনেক বেশি ছিল যখন যে কাজ সেই সময়ই করতে হবে যেখানে যেতে হবে ঠিক সময় মতো সেই জায়গায় গিয়ে হাজির হবেন বরঞ্চ একটু আগেই যাবেন এমন কি অন্যান্য কাজ ঠিক আছে সেটা অন্য বিষয়ে কাজে যাওয়া বা কোনো একটা জরুরি মিটিং সেটা আলাদা কথা এমন কি যখন আমরা পার্টিতে গেছি রাতে সন্ধ্যা রাতে সাতটায় যদি বলি দেখি লেখা থাকে কার্ডে সাতটায় গিয়ে হাজির হতে হবে কার্ডে সাতটা আছে তখন গিয়ে দেখি কেউ নাই আমাদের বসে থাকতে হয় অনেক সময় এরকম হয়েছে বাড়ি এসে আমি রাগ করেছি যে তুমি এক কাজে টেনে নিয়ে যাও তাড়াতাড়ি অথচ দেখো কেউ আসে না কেউ না আসলে আমার কিছু আসে যায় না যেতে বলেছে সাতটায় সাতটায় যেতে হবে তার বলছি হ্যাঁ যাওয়া যায় ঠাট্টা করে বলতাম এই ঘর টরগুলো গিয়ে ঝাঁটিপাটি করা যায় ওখানে গিয়ে তারপরে সব কাজটা সারা যায় তারপরে সব গেস্টরা আসে খুব হাসতেন বলে না নিয়ম মেনে চলাটা জীবনের জন্য খুব জরুরি আর এইটা ভীষণভাবে তিনি মেনেছেন আর আমারও অভ্যাস হয়ে গেছে এখন এরকম যখন যেখানে যাবার টাইমলি যাওয়া চাই না তো আমার অস্বস্তি লাগে আমি জানি এই সময় বার হব এখন একটু কাপড় চুপড় করতে টাইম লাগে আগের মতো তো তাড়াতাড়ি পারি না একটু টাইম লেগে যায় সেই মতো সময় নেই আগে উঠে একটু কাপড় টাপড়গুলি গুছিয়ে নিয়ে ব্যাস একটু আগে থেকে আগে থেকে রওনা দিয়ে ফেলি হ্যাঁ কিন্তু টাইমলি চলতেই হবে যেতেই হবে খেতেও হবে এগুলি একখানে নিয়মের মধ্যেই পড়ে গেছে বাড়িতে আর ছেলে মেয়েরা এগুলি ছেলেবেলা থেকে শিখেছে কাজেই ব্যত্যয় খুব বেশি হয় না তবে এখন ওরা সবাই অফিসে কাজ করে অন্যরকম ব্যাপার আর যদি কোথাও দেরি হয় কোথাও যদি যায় সর্বদা আমার ছেলে মেয়েরা আমাকে টেলিফোন করে জানায় মা আসতে দেরি হবে কিংবা আমি এখান থেকে এখন সিলেট চলে যাচ্ছি তোমার সঙ্গে দেখা করে যেতে পারলাম না আবার হয়তো কালকে সকালেই চলে আসবো বা মা পাবনায় যাচ্ছি বিকালে ফিরবো কিন্তু না বলে কেউ কোথাও যায় না কাজে আমি জানতে পারি ছেলে মেয়েরা এখানে আছে এইটা করছে ওইটা করছে আর না তো আমি হয়তো ওরা ভাববে যে মা বসে থাকবে খাবার নিয়ে মা হয়তো খাবে না মা হয়তো চিন্তা করবে কাজে এগুলিও ওদের মানে জীবনের সঙ্গে একেবারে এত ওতপ্রতভাবে জড়িয়ে গেছে আমি মনে করি এগুলি আর ভুল হওয়ার উপায় নাই কেন ভুলবে ভুল আর কোনো স্কোপ নাই এগুলি নিয়মের মধ্যে পড়ে গেছে তোমার জীবনের এগুলি মেনে চলতে হবে আমরা একটু আবারও দিদির কাছে ফিরে আসতে চাই দিদি ঘরের কথা গেল বাবার কথা মায়ের কথা নিজের কথা 
এবার একটু ফিরে আসতে চাই নিজের চাকরির জায়গায় নতুন করে ঢুকলেন এবং সেটা হলো স্কয়ার গ্রুপ ভাইস চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছেন কেমন লাগে অফিস ভালোই লাগে শুরু মাত্র তো শুরু করেছি আমার কোনো অভিজ্ঞতা নেই যে শুরু করেছে খারাপ লাগছে না তবে অনেক লম্বা সময় থাকতে তখন আর বেশিক্ষণ ভালো লাগে না কিন্তু আস্তে আস্তে চেষ্টা করছি যে সেটাও করতে আচ্ছা আপনার বাবা দেখে গিয়েছেন তার কাছে নতুন কোনো ঘটনা নয় কিন্তু আপনি যখন অফিসে ঢোকেন তখন যখন দেখেন যে আপনার প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সব কর্মচারীরা যারা তারা আপনার দিকে শ্রদ্ধার মত শ্রদ্ধায় বা বিনয়ে বা বিনম্র চিত্তে তারা আপনাদের দিকে তাকান আপনাদের শ্রদ্ধা করেন তখন সেই জায়গাটিতে কাকে সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে বাবাকে পথটি তৈরি করে দিয়ে বাবার পথটা তৈরি করে দিয়ে গেছেন এবং বাবার অভাবটা আমরা সব সময় অনুভব করি যখন অফিসে ঢুকি তখন মনে হয় যে আজকে যে জায়গাটা এসে আমি দাঁড়িয়েছি এটা বাবার তৈরি জায়গা উনি তৈরি করে দিয়ে গেছেন এই জায়গাটা সেটা আমার জন্য তখন আমার খুব কষ্ট হয় যে আজকে যদি বাবা নিজে থেকে আমাকে ওখানে নিয়ে যেতেন আমি বোধ আরও খুশি বেশি খুশি হতাম বাবার সঙ্গটা পেতাম এটা আমাকে খুব কষ্ট দেয় কিন্তু বাবার কথাই সব সময় মনে হয় আপনি বলুন যে আপনার সন্তানরা এখন যে আপনার কাছাকাছি রয়েছে তাদের মাঝে তো আপনি নানা আদর্শ দেখতে পেয়েছেন বর্তমানে ছেলে মেয়েরা যারা রয়েছে তাদেরকে কি বলবেন তাদের মাঝে কোন আদর্শ জায়গাটি ব্যাপারে আপনি একটু করা নাড়তে চান কোন জায়গাটি ঠিক তা বলবো না অনেক বাড়ির অনেক পরিবারের এক এক রকম নিয়ম আমার পরিবারের নিয়ম অনুসারে আমি তার অন্য পরিবারের ছেলে মেয়েদের বলতে পারি না তবে যে কোনো এই বয়সের ছেলে মেয়েদের মানে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য আমি মনে করি যে নিয়মানুবর্তিতা একটা বড় জিনিস আর সৎভাবে সুষ্ঠুভাবে জীবনযাপন করা এটা সব চাইতে বড় কথা আমার বাড়িতে এই জিনিসটা ভীষণভাবে ছিল প্রথম থেকে এবং শেষ দিন পর্যন্ত আমাদের চেয়ারম্যান স্যার এই কথাটাই বলে গেছেন সততা সৎভাবে চলবে যদি তুমি সৎভাবে চলো তোমার কখনো কোনো বিপদ কখনো কোনো ঝড় আসবে না হয়তো সাময়িকভাবে আসবে কিন্তু তুমি এটা ওভারকাম করতে পারবে আর সৎভাবে না চললে সৎ জীবনযাপন না করলে অনেক রকম পরীক্ষা আসবে জ্বর আসবে অনেক কিছু আসবে সব কিছু জীবনের মধ্যে প্র্যাকটিস একটা কথা প্র্যাকটিস একটা কথা তুমি যেটা প্র্যাকটিস করলে তোমার জীবনে প্রথম থেকে সেইটাই দেখবে চালু হয়ে গেছে কারণ এই প্র্যাকটিসটা আমি বলবো যে পরবর্তী প্রজন্ম যদি প্র্যাকটিস রাখে যে আমি আমরা এইভাবে চললে আমাদের মঙ্গল এইভাবে ভালো আমি বয়স্ক হিসাবে উপদেশ দিচ্ছি ঠিক তা নয় কিন্তু তারা পরীক্ষা করে দেখতে পারে যে এইভাবে চললে এইভাবে কোনটা ভালো হয় মন্দ হয় তবে আমার মনে হয় আমরা ভালোই আছি আজ বিশ্ব মা দিবস আমরা জানি যে কোনো নারী কিন্তু পূর্ণতা পায় না সে যদি মা না হয় তাই না আপনার সন্তানদের দিকে তাকে কি মনে হয় আজ তারা যে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠিত সব জায়গায় রয়েছে কেমন লাগে আমি আমি এখনও খুশি না কারণ ওরা তো হঠাৎ করে বাবাকে হারিয়েছে একটু দিশাহারা হয়ে গেছে এখন ওরা ঠিক মানে এক হয়ে উঠতে পারছে না কোথায় কি করব কি করব কারণ এটা ভীষণভাবে ওদের মধ্যে নাড়া দিয়ে গেছে আমি প্রেয়ার করি যে চারটে ছেলে মেয়ে একসঙ্গে থেকে সুন্দরভাবে যেন সমস্ত কাজগুলি এগিয়ে যেতে পারে ভোরের আমার বিশেষ প্রেয়ার আমার চল্লিশ হাজার ছেলে মেয়ের জন্য সেই সঙ্গে আমার চাটে একটা দিনও এক মুহূর্তের জন্য আমি কোনো দিনও বলি না আর এছাড়া এক্সট্রা প্রেয়ার অনেকে এসে অনেক কথা বলে মা আমার বাচ্চা আজকে অসুস্থ প্রেয়ার করতে হবে এ এসে বলবে মা আমার ছেলে পরীক্ষা দিবে ভুলে যাবেন না এগুলো এক্সট্রা আছে সব আমি সমস্ত বিষয় নিয়ে আমি ঈশ্বরের কাছে রাখি এটা আমার একটা হয়ে গেছে অভ্যাস প্র্যাকটিস তো প্রত্যেকের জীবনে কিছু কিছু প্র্যাকটিস আছে আমি যদি কাউকে ভালোবাসি তার কথা আমার স্মরণ থাকবে আমি সবাইকে নিয়ে চলতে পছন্দ করি আমি প্রথম বলেছিলাম একটা কথা ওদের হাতের কাছে যে আমরা নয় ভাই বোন ছিলাম সেইখান থেকে শ্বশুর বাড়িতে এসে এরা দেখেছি সাত ভাই বোন মানে লোকজন সর্বদাই পছন্দ করতাম আজও করি এবং আমি বিশ্বাস করি যে আমার ছেলে মেয়েরা ওর বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করেই তারা চলবে সেইভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এছাড়া স্বাস্থ্য অত ব্যাপার থাকে অনেক কিছু থাকে যেগুলো একজন মা হিসেবে আপনার দেখা দেয় আমরা মা বড় ফিরতে চাই একটা ছোট্ট বিরতি এসে দরজা দাঁড়িয়েছি ফিরে আসি সেখান থেকে দর্শক আমরা আমাদের নিজেদের জন্য প্রার্থনা করি কিন্তু একজন মা প্রার্থনা করেন চল্লিশ হাজার কর্মীর জন্য 
এমন মায়ের চেয়ে এত বড় দৃষ্টান্তই মা দিবস আর কেউ হতে পারেন না আমার কাছে তিনিই আদর্শ আমাদের কাছে তিনিই আদর্শ এই আদর্শ মাকে নিয়ে ফিরবো একটা ছোট্ট বিরতির পর সঙ্গে থাকুন আবারও আমন্ত্রণ রাঙার সকালে নিয়মানুবর্তিতা সাধনা সংগ্রাম এবং সর্বোপরি ভালোবাসা অনেকগুলো গুণের সমন্বয়ে কিন্তু একটু খুব বড় জায়গায় পৌঁছাতে হয় আমরা সেই মহান জীবনের গল্পই শুনছিলাম শুনছিলাম আমাদের মায়ের কাছে আবারও সেই জায়গাতে একটু ফিরতে চাই মা এতগুলো যে কথা বলছিলেন আমার কাছে কিন্তু মনে হচ্ছিল যে মানে যে জাদুকরের গল্প আমাদের শোনাচ্ছিলেন সত্যিকারই খুব জাদুকরই কিছু সময় কাটিয়েছেন এটা বোধহয় দিদিকে জিজ্ঞেস করলেও জানা যাবে যে একটা খুব চমৎকার রুটিন ছিল ওনার ফিফটিন মিনিটস ন্যাপ প্রতিদিন দুপুরে উনি আগে তো বেশি রেস্ট দিতে পারতেন না পরে যখন একটু সুস্থির হয়েছেন তখন মাঝে মাঝে দুপুরবেলা আসতেন খেতে ওই দুপুরের খাওয়ার পরে বলতেন আমি পনেরো মিনিট একটু বিশ্রাম করব ছেলে মেয়েরা যেন কোনো শব্দ না করে ওরা জানতো সেটা এই পনেরো মিনিট উনি শুয়েছেন কি নাক ডেকে ঘুমাতে আরম্ভ করেছেন ঠিক পনেরো মিনিট উঠে বসে গেছেন অনেক সময় ভাবতাম যে তুমি কি করে পনেরো মিনিট বললে পনেরো মিনিট দশ মিনিট বললে দশ মিনিট তোমার মাথার মধ্যে কি খেলে না কি যা করবে বলে আমার ঘুম ভেঙে যায় ঠিক পনেরো মিনিট বলেছেন পনেরো মিনিটেই অনেকেই জানে এখানে এটা যারা কাছাকাছি ছিল যারা কাজ টাজ করে এরা সবাই জানে আর ওই পনেরো মিনিট আমার বাড়িতে পিন্ড অফ সাইলেন্স কোনো শব্দ হবে না ছেলে মেয়েরা তো করবেই না কাজের মানুষও করবে না আমি তো করবই না ওই পনেরো মিনিট তাকে শান্তিতে আর যদি কোনো কারণে কোনো শব্দ হয়েছে হয়তো কারো হাত থেকে একটা জিনিস পড়ে গিয়েছে উনি জেগে গেছেন অসন্তুষ্ট হতেন সেই জন্য সবাই দূরে দূরে পনেরো মিনিট কাটাতো যেন বেডরুমের কাছে কোনো শব্দ না হয় পনেরো মিনিট পরে তোমরা এখন যা খুশি করো আর কোনো কথা নেই ওই পনেরো মিনিটই তার বিশ্রাম আবার তিনি কাপড় চোপড় পরে আবার ওনা হয়ে চলে গেলেন অফিসে শৌখিন লোক ছিলেন অবশ্যই ভীষণ মানে কখনো এই সাধারণ কোনো পোশাকে উনি এক পাও কখনো বাইরে যেতেন না আমরা আমাদের বাবাকেও দেখেছি দাদাদেরও দেখেছি নিজেরাও যেমনি সেমনি বার হয়ে পড়ি কিন্তু তিনি তা না সব সময় টিপটপ তার পোশাক আশাকে সব দিক দিয়ে সব দিক দিয়ে একেবারে সুন্দর হয়ে অল্প সময়ের মধ্যে বার হয়ে যেতেন সব কিছু একদম মানে খুব চমৎকার হবে গোছানো बाबा चले ग ছেলে মেয়েরা এমন করে চারিদিক থেকে আমাকে ঘিরে আছে আমি তো অনেকবার বলেছি যে আমার এই তীব্র কষ্ট একটা দিন আমি একটু চিৎকার করে কাঁদতে পারিনি আমার মনে হতো না আমি যদি ঘর বন্ধ করে একটু চিৎকার করে কাঁদতে পারতাম তাহলে আমার বুকটা একটু হালকা হতো এমন করে ওরা চারিদিকে ঘিরে আছে সব সময় আর শুধু ওরা নয় আত্মীয় স্বজনরা যে ধারে কাছে থাকে বা যারা থাকে টেলিফোন করে এসে খোঁজ নেয় এমনকি আমার কাজের লোকরা চব্বিশ ঘন্টা তারা এত খেয়াল রাখে আমার দিকে মানে না দেখলে এটা বিশ্বাস করা যায় না তোমরা খেয়াল করেছো কি না কতবার মেয়েটা আমার মুখে জলটা তুলে দিতে যাচ্ছে গানটা মুছে দিতে যাচ্ছে মানে সব সময় চারিদিকে এমনভাবে ঘিরে রেখেছে কষ্টটা আমি আর কষ্ট মনে করছি না এটাও আমার একরকম পাওয়া সন্তানরা আপনাকে ঘিরে রেখেছে সর্বক্ষণ দিদি বাবা চলে গেলেন খুব অল্প সময় হলো আমাদের মাছ থেকে বাবার সেই সময়গুলোতে মনে পড়ে এমন কোনো স্মৃতির কথা যা আজ আমাদের বলতে ইচ্ছে করছে এত ঘটনা এত স্মৃতি বাবাকে নিয়ে কোনটা ছেড়ে কোনটা বলবো সবসময় বাবা আমি বাবার খুব কাছে সবসময় আচ্ছা আর যাই কিছু হয়েছে সব বাবার সঙ্গে শেয়ার করেছে ছোট বড় যে কোনো ঘটনা যা কিছু হয়েছে আমার জীবনে মা যেটা মাকে যেটা বলিনি বাবাকে বলেছে তো আলাদা করে কি বলবো আমি জানি না কিন্তু বাবার সঙ্গে একটা আমার অন্য রকম এটা মনে হয় একটা আত্মার সম্পর্ক ছিল এটা আমি বোঝাতে পারবো না কাউকে আমার এখনো যখন কোনো কিছু নিয়ে মন খারাপ হয় আমার কষ্ট হয় আমার মনে হয় আমি ছুটে ভাবনায় চলে যাই 
আমি আলাদা করে কিছু বলব না কারণ সব কিছু বাবাকে নিয়ে সব কিছু জড়িয়েই আমার জীবন আচ্ছা বাবা যাওয়ার পর আমার মনে হয় যে জীবনটাই অর্থহীন কে বলেছে জীবন অর্থহীন আপনার বাবা যেদিন চলে গেলেন চোখ জড়িয়ে যখন সবার কান্না ছিল বাংলাদেশের প্রতিটি স্তর থেকে প্রতিটি মানুষ যখন এসেছিল শ্রদ্ধার কথা জানাতে সেদিন মনে হয়নি যে অর্থহীন জীবন নয় জীবন অনেক বেশি অর্থবহ আমরা আবারও মায়ের কাছে ফিরবো মা আজ বিশ্ব মা দিবস অনেকে মা হওয়ার স্বপ্ন দেখে তরুণরা বাবা হওয়ার স্বপ্ন দেখে তো তাদেরকে কি বলবেন যে আসলে কি বলার আছে এই মুহূর্তে আপনার কি মনে হয় এই বিশেষ দিনটিতে বিশেষ করে মা হওয়া এত তো সহজ না তুমি নিজে মা হয়েছো বুঝতে পারো মা হওয়াটা এত সহজ কথা না মা হলে মায়ের মতো মা হতে হবে ওই একটা কথা আমি শুনতাম চেয়ারম্যান স্যারই এই কথা বলতেন যে বইয়ের মা না বই পুস্তকের মা হওয়ার দরকার নাই কিন্তু সত্যিকারের মা হও মা যারা হয় বাবা যারা হয় একই কথা আমার যে সত্যিকার অর্থে বাবা মা যা হওয়া উচিত এই ইয়াং জেনারেশনকে আমি সেইটাই বলতে চাই যে সত্যিকার বাবা মা হলে একটা পরিবার সুন্দর সুখের হয় শান্তির হয় আর সেখানে ব্লেসিংস থাকে সব সময় থাকে এর কখনো কোনো ব্যর্থয় হয় না কোনো দিন নিজ জীবনে তোমরা পরীক্ষা করে দেখতে পারো মা একটা এই ছোট্ট কথা বললো আমি থাকবো না কিন্তু এটা তোমরা চিন্তা করে দেখবে নিজেদের জীবনে আচ্ছা আপনার যে সন্তানরা প্রত্যেকেই স্বশ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত সফল সার্থক মানুষ এবং কি বলা যায় যে অনেক মানুষ তাদেরকে দেখেই হয়তো তাদের জীবনের নতুন ধারা মানে ধারাকে বদলে দেয় নতুন কিছু শেখে তো এই সন্তানেরা যখন আপনার কাছে এসে হাঁটু গেড়ে মাথার কাছে মাথা নুয়ে দেয় চোখ নামিয়ে কথা বলে কোনো দিন চোখ তুলে কথা বলে না কেমন লাগে মা হিসেবে সেই পরিতৃপ্তির জায়গাটুকু আমার ভালো লাগে এবং আমি এরকমই চেয়েছিলাম এই রকমই পাই কাজেই ওইটা আমার কাছে নতুন কিছু লাগে না ওরা জানে অফিসে যাবার সময় মাকে বলে মাকে আদর করে ওরা ঘর থেকে বার হবে তারপর গাড়িতে উঠবে আর এইটা আমি ছোটোবেলার থেকে ওদের শিখিয়েছি যখন স্কুলে যাই বইপত্র নিয়ে ব্যাগ ঘাড়ে করে ব্যাস আমার কাছে আসবে আমাকে দুই গালে চুমু খাবে খেয়ে তারা বাই বাই মা চলে যাবে সারা জীবন তাই এখন পর্যন্ত ওর বাবাও তাই করতেন অফিসে যাওয়ার সময় ছেলেরাও তাই মেয়েও তাই বাইরে যাওয়ার সময় আমাকে আদর করে বলে তারপর তারা যাবে কালকে অফিসে গেছে মেয়ে আমি জানি নাই আসার পরে আমি তুমি যে চলে গেছো আমাকে তো আমি তো জানি নাই তুমি যে কখন গেছো কি উত্তর দিয়েছিল মনেও নাই বলে মাও তোমার কাছে আসছে মা দেরি হয়ে যাবে তো আমার তাড়াতাড়ি ছিল আমি অনেক ভালো থাকবেন বিশ্ব মা দিবস উপলক্ষে আরো একবার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ মাস্টারিং টেলিভিশনের মাধ্যমে কিছু বলতে চান ধন্যবাদ দিই সবাইকে এই সুযোগটা পেয়েছি কারণ আমার তো এখানে আসার কথা ছিল না বলার কথা ছিল না আমি প্রস্তুত ছিলাম না কিন্তু আশ্চর্যভাবে এটা সামনে এসে গেছে জীবনে যা কখনো কল্পনা করিনি আর কেমন হয়েছে আমি তাও বলতে পারবো না কিন্তু সবাই এত যত্ন করে ভালোবেসে এত সময় নষ্ট করে আমাদের জন্য এটা করেছে এটাও আমার ভালো আছে আমি প্রত্যেকটা ছেলেদের মুখের দিকে দেখছি আর ভাবছি যে এরা কত কষ্ট করে এ বারবার করে এই ছবিগুলা তুলছে কষ্ট করছে আমি সবাইকেই ধন্যবাদ জানাই তোমাদের এই কষ্টের জন্য আর আমাকে তোমরা সময় দিয়েছো সবাই মিলে কারণ আমার পক্ষে তো সম্ভব না একা কিছু করা না মা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আর একটা বিষয় একটু বলে নয় প্রয়োজন বিদায় নেওয়ার আগে দিদি তো বটে মা এত চমৎকার জমিও গল্প করতে পারেন যে মনে হয় সারাদিন বসে গল্প শুনি ধন্যবাদ ধন্যবাদ দিদি আপনি কিছু বলবেন মাছরাঙা টেলিভিশনের পক্ষে সবাইকে ধন্যবাদ আজকে মাতৃ দিবসে আমি সব সমস্ত মাদেরকে আজকের দিনে শুভেচ্ছা জানাই এবং সেই সঙ্গে ছেলে মেয়েদেরও বলি যে মারা কিন্তু বেশি কিছু চান না শুধু চান আপনাদের ভালোবাসা আমরা যেন সবাই মাকে ভালোবাসা দিয়ে সম্মান দিয়ে যত্ন দিয়ে আমরা মাকে ঘিরে রাখি আর সেই সঙ্গে আমি মাছরাঙা টেলিভিশনে সবাইকে ধন্যবাদ জানাই সব কর্মী ভাইদের ধন্যবাদ জানাই যে তারা এত পরিশ্রম করে এই অনুষ্ঠানটি করেছেন আমাদের কোনো ধারণা ছিল না যে একটা প্রোগ্রামের পিছনে কত কষ্ট করতে হয় আমি আজকে সেটা দেখলাম এবং আমার সমস্ত অন্তর থেকে আমি তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকেন ধন্যবাদ
দর্শক আজ বিদায় নিচ্ছি আমরা পরম সৌভাগ্যবান আমরা স্কয়ার মাতাকে পেয়েছি সেই সাথে সাথে পরম দুর্ভাগ্য বলতে পারি আজকে এই কথাটি শেষ মুহূর্তে বলতে চেয়েছি কারণ আবেগ ঘন মুহূর্তটি হয়তো সামনে চলে আসতে পারে সেই ভয়ে আমরা পরম দুর্ভাগ্যবান বলছি এই কারণে নিজেদেরকে যে আমাদের স্কয়ার পিতা যদি বলি স্যামসন এস চৌধুরী আজ আমাদের মাঝে নেই কিছুদিন আগে চলে গিয়েছেন আমরা চাই আজকে এই প্রোফাইলের মতো পিছনে দাঁড়িয়ে তিনি যেমনি করে হাসছেন তেমনি করে তিনি স্বর্গীয় যেন তেমনি করে হাসেন আর হ্যাঁ যে চল্লিশ হাজার মানুষের মুখে তিনি হাসি ফুটিয়েছেন তেমনি করে যেন তিনি স্রষ্টার কাছেও হাসি মুখে থাকতে পারেন তার প্রতি সম্মান জানিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে এবং সকল মাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের এই বিশেষ আয়োজন শেষ করছি সুপ্রভাত সুপ্রভাত